இன்றைய சாயல்சித்ர மாறத்தான் என்று நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சூப்பர் ஸ்டார் ரஞ்சிகாந்தினுடைய திரைப்பட வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான படம் பாட்ஷா தமிழ் சினிமாவில் ரஞ்சிகாந்துக்கு என்று ஒரு தனி சிம்மாசனத்தை உருவாக்கி கொடுத்த படம் அந்த பாட்ஷா படத்தினுடைய உருவாக்கத்தின் போது ரஜினி எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் என்பதை பற்றி தன்னை இயக்குனராக அறிமுகம் செய்த கமல்ஹாசன் பற்றியும் தன்னுடைய குருநாதரான கே பாலச்சந்திரை பற்றியும் பல சுவையான தகவல்களை இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இனி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் Purple Knot. இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் விசிட் பர்பிள் நாட் டாட் காம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் என்று எல்லா தென்னிந்திய மொழிகளிலும் ஹிந்தியிலையும் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர் ஒப்பண்ண ஸ்டார்ஸ் பட்டியல் மிகவும் நீளமானது கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் மோகன்லால் விஷ்ணுவர்தன் சல்மான்கான் சிரஞ்சீவி இப்படி எல்லா முன்னணி கதாநாயகர்களோடும் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்ற ஒரு கலைஞர் தான் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவங்க எல்லாருக்கும் வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் என்பது இவருடைய கூடுதல் தகுதி வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சுரேஷ் சினிமா வந்து உங்களை ஈர்த்துட்டு வச்சு தான் சொல்லணும் சினிமாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்வத்தோடு அவன் ஜுழஞ்சவர் இல்லை எப்படி ஆரம்பித்தது இந்த பயணம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ ரீசன் மேலே அவனோட ப்ளூ பிரிண்ட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸ்க்ரீன் பிளே வித்தியாசமாக இருக்கும் பெஸ்ட் ரைட்டர் அதில் செகண்ட் தாட்டே இல்லை அதுவும் ஸ்க்ரீன் பிளே ட்விஸ்ட் அண்ட் டோனோடு இருக்கணும்னா அதே மட்டும் பிரமாதமான ட்விஸ்ட் அண்ட் டோனோடு இருக்காது என்னோட லைஃபோட ஸ்க்ரீன் பிளே ட்விஸ்ட் அண்ட் டோனில் எக்ஸலண்டாக இருக்கும் ஏன்னா எஸ் எனக்கு நிஜமாகவே சினிமாங்கிற ஒரு ஆர்வம் சினிமாவில் நான் வரணுங்கிறது எப்போதுமே எனக்கு இல்லை நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக பாம்பேயில் ஸ்கூல் முடித்து காலேஜில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சினிமா பார்க்குற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர அமிதாப் பச்சன் படம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும் வேறு ராஜேஷ் கண்ணா படங்கள் ஒரு ஜாலியாக சினிமா பார்க்குற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருந்தேன் அவ்வளோதான் அப்போ கூட தமிழ் படங்கள் கிடையாது தமிழ் படங்கள் வரே வராது ஹிந்தியில் பாம்பேயில் வரும் இப்போ மாதிரி அப்போ கரோராங்கிற ஒரு தியேட்டரில் ஒன்ஸ் எனவே வரும் அப்போது தமிழ் சினிமா பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஒன்ஸ் என்னவே என் ஃபேமிலியெல்லாம் நாங்கள் வந்து சென்னை வந்தால் அப்போது இங்கே இருக்கிற ஏதோ படம் பார்ப்போம் தவிர தெர் வாஸ் நெவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா இங்கே தமிழ் சினிமாவில் நான் இருக்கேங்கிறது தெலுங்கு சினிமா அது பாஷையும் தெரியாது ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபன்னி த டைம் ஹியர் ஃபார் சம்திங் விச் ஐ வாஸ் நெவர் நெவர் இவன் ட்ரிம்ட் ஸோ பாம்பே லைஃப் வாஸ் ப்யூர்லி என்டர்டெய்னிங் காலேஜ் ஆல் தட் ஸோ எனக்கு அப்போது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து இந்த ட்ராமாங்கிற ஒரு இதில் நீ வரையா அவனுக்கு பாக்கெட் மணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னார் அதுக்கு என்ன பாக்கெட் மணிக்கு போய் அவன் கார்த்தால் மார்னிங் காலேஜ் என்னோடய செவன் தேர்ட்டி டு டென்த் நைன் தேர்ட்டி முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நேராக ட்ராமா ட்ராமான்னு சுற்ற வேண்டியது ஜஸ்ட் ஃபார் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் குஜராத்தி பிளே மராட்டி பிளே சிந்தி பிளே அவரோட பரோடா போக வேண்டியது சூரத் போக வேண்டியது டெல்லி போக வேண்டியது வெறும் அவ ஸ்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பேக் ஸ்டேஜில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஓ நல்ல ஒரு இன்ட்ரெ ஜாலியாக ட்ராவலிங் இருந்தது ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் தட் லைஃப் தெர் வாஸ் நத்திங் ரியலி க்ரியேட்டிவாக அதில் யோசிக்கிறது எதுவுமே இல்லை நம்ம மானிட்டரி பெனிஃபிட் இருக்கிறது அவ்வளோ அவ்வளோதான் ஸோ அண்ட் ஐ நத்திங் எல்ஸ் டு டூ ஆஃப்டர் டென் ஓ கிளாக் அண்ட் ஐ வாஸ் எஜுகேஷனில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது ஓகே காலேஜ் டிகிரி வாங்கணுங்கிற ஒரு சின்ன இதில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க படித்தா போதும் தான் ஆமாம் அது லக்கிலி என்னோடய எல்ட்ரு பிரதர் வந்து அவரும் காமர்ஸில் படிச்சுட்டு இருந்தார் ஸோ அவரோட புக்கெல்லாம் எனக்கு வந்துடும் ஸோ ஐ வாஸ் ஒன்லி ஃபாலோயிங் ஹிம் என்னோடய இண்டிபெண்டாக நான் எங்கிட்ட படித்து நான் வந்து பெரிய கிளா மார்க் வாங்கணுங்கிற அவன் புக்கு இருந்தால் எனக்கு போகிறோம் அதை பார்த்து பார்த்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆன் த செகண்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜில் என்னோடய நேபர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஹீ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ராஜேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஃபாதர் அவர் பெரிய ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்தார் அவர் வந்து வேலைக்கே நான் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பாக்கெட் மணிக்கு அவர் வேலை சொல்கிறேன்னு அவர் எல்வி பிரசாத் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வேணும் நான் மார்னிங் காலேஜ்க்கு அப்புறம் அங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் த ஜாப் அங்கே எல்வி பிரசாத் சார் சன் ரமேஷ் பிரசாத் இருந்தார் வாட் டி யூ நோ அபவுட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்றும் தெரியாது வேணா ஐ வில் நோட் தி கேஷ் அண்ட் நோட் அவ்வளோதான் ஸோ டூ இயர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் காலேஜுங்கிறதுனால
அதுக்குள்ள எல் வி பிரசாத் சார் லாஸ்ட்டாக ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் ஜெய விஜய்னு ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் ஹிந்தியில் அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அவருக்கு த மோமெண்ட் தட் ஃபிலிம் வாஸ் கம்ப்ளீட் அவரோட எல்லா அஸ்டன்ஸும் விட்டு போயிட்டாங்க அடுத்த படம் எப்போ ஆரம்பிப்பார் தெரியாது அவருக்கு படம் ஃபெயிலானே ஆமாம் அண்ட் அவரும் ஏஜ் ஆகிட்டு இருந்தது ரமேஷ் சார் வந்து நீங்கள் எதுக்கு போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பாம்பே இண்டஸ்ட்ரியே க்ளோஸ் பாம்பே ஆஃபீஸே க்ளோஸ் பண்ணுங்கிற மூடில் இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு ஹெல்வி பிரசாத்துக்கு பட் யாரோ ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேலரி மந்த் நான் எல்லாருக்கும் சேலரி கொடுத்தேன் எனக்கு யாரும் சேலரி கொடுப்பாரு நான் எல்வி பிரசாத் சார்கிட்ட போய் சார் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு சேலரி நீங்களும் கொடுங்களேன் ஓ வெரி குட் ஐ கிவ் அப்படின்னார் ஆசீர்வாதம் வாங்கி டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்தாரு ஹவு மச் ஆர் கெட்டிங் டூ ஃபிஃப்டி ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் மந்த் டேக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேஸ் கொடுத்துட்டார் ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்புறம் ரமேஷ் சார்கிட்ட சொல்லி நீ வந்து அப்பப்போ ஃபாதரோட உட்கார் அவர் ஃபாதர் தான் கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும் அவர் சினிமா பார்த்து அவரோட சினாப்ஸஸ் எழுதுவார் அதை பற்றி பாம் சென்னை அனுப்புவார் நீ கொஞ்சம் டைப்பிங் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் டைப் அடிச்சு நீ அனுப்பு அங்கேருந்து படத்தோட ரிவ்யூஸ் வரும் எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு ஓல்டு லிஜெண்ட் லிவி பிரசாத் வந்து சென்சேஷன் இன் பாம்பே இண்டஸ்ட்ரி இப்போ நான் நமக்கு என் நமக்கு தெரியாது நான் மட்டும் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு அப்போ தான் மரோ சரித்ரா நம்ம சூப்பர் ஹிட் பாலச்சந்தர் சார் படத்தை அவங்க பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் போயிட்டு இருந்தது கூடவே தாசரி நாராயணர் அவரோட ஒரு படம் பிளான் பண்ணாங்க மதுராசிலேருந்து வருவாங்க நான் ரிசீவ் பண்ணி அவங்கள ஹோட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு இந்த அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் வேலை இருக்குமே போய் அவங்களுக்கு ட்ரெயினு சாப்பாடு டிஃபன் மேனேஜ்மெண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் தாசரி சார்கிட்ட அதுக்கப்புறமா மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட இதெல்லாம் வேலை எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க போவாங்க டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்கணும் திடீர்னு ஒரு நாள் தாசரி சார் படம் ஆரம்பிக்கிறாரு சுரேஷ் வரையான்னு கேட்டாங்க நான் இப்போ மெட்ராஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கசின் இருந்தார் அவர் வீட்டில் போய் தங்கிட்டு ஐ வென் டு தட் ஷூட்டிங் ஸோ தாசரி நாராயணர் சார் ஷூட்டிங்கில் டெய்லி போய் ஷூட்டிங் அட்டன் பண்ண வேணாம் ஆஸ் எல்வி பிரசாத் அசிஸ்டன்ட் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது போய் சும்மா டைம் பாஸாக நம்மளும் எல்லாரோட ஸ்டிஃபன் சாப்பிட்டு செட்ஸ் ஓ அப்போ தான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக செட் பார்த்துட்டு இருந்தேன் முதல்ல சினிமாங்கிறது என்னன்றது ஏதோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள மறு சரித்தர் ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டு மறுபடியும் என்ன பாம்பே கூப்பிட்டுட்டாங்க இப்போ பாம்பேல டெய்லி வாழ்ச்சந்தர் சார் வீக்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் வருவார் நான் அவர் ரிசீவ் பண்ணும் ஏர்போர்ட்டில் நேராக அவர் ஹோட்டல் கொண்டு போனோம் கார்த்தால் ஒரு வெஜிடேரியன் டிஃபன் வேணும் அவருக்கு ஸோ தெரிஞ்ச ராதாகிருஷ்ணா ஹோட்டல் அந்த ஏரியில் பாந்திராவில் எனக்கு பாலச்சந்தர் சார் எவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ்னு தெரியாது பாண்டிச்சிருப்பார் எல் லட்சுமிகாந்த் பேர்ல கம்போசிங்கும் சினிமா யாரா பார்த்தாங்கன்னா ஹிந்தி ஆர்டிஸ்ட் நான் பின்னாடி உட்காந்து தெலுங்கு தெரியாது ஆனால் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் நான் வாழ்க்கை எமக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில் அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க முடிஞ்சது டைம் பாஸ் ஆகிடுது படம் ரெடி எடுத்து கமல் ஹாசன் ரத்தி அக்னிஹோத்ரி லக்ஷ்மிகாந்த் பேர்ல சாங் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுது இங்கேயும் தான் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் இது வரைக்கும் எனக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பாருங்க நான் பாடி சும்மா ஜாலியாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஷூட்டிங் நடந்து ஆரம்பிக்க போகிறாங்க எக்கு துஜி கல்லி ஓ இன்னும் ஆரம்பிக்கல இல்லை எல்லோரும் போயிட்டாங்க நான் பட் நான் பாம்பேல இருக்கேன் ஒரு ஃபோனு சுரேஷ் நீ ஏன் வரல பாம் இங்கே பிரசாஜி விசாகப்பட்டினத்துக்கு பிரசாஜி ஆமாம் சூப்பர் சார் நான் கூப் கூப்பிடலையே சார் சரி சரி அங்கே தான் இருக்கியா இருக்கேன் கரெக்டாக சார் அங்கே டயலாக் அசிஸ்டன்ட் வரல ஏக் தூஜி கலி ஷூட்டிங்க்கு கமல் ஹாசனுக்கும் ரத்தி ஏகத்தில் ஹிந்தி பெருசாக வராது எனக்கு தமிழ் ஹிந்தி தெரியும் மெயின் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வரல டயலாக் கோச்சு இப்போ எனக்கு ஃபோனு சுரேஷ் You are coming to Vishakapan immediately. In our office, we are the assistant director and the office manager. We are going to train. 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 We are going to fly. 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 டிக்கெட் இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளைட் தான் உண்டு அவன் டியூட்டி மேனேஜரை பார்த்து வாங்கி எனக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் நான் மெயின் வில்லன் அந்த படத்தில் எல்லா லேண்டு மெட்ராஸ் லேண்டானால் இப்போ எங்கே தெரியுமா சவேரா தான் இப்போ பிக்கெஸ்ட் ஹோட்டல் நேராக சவேராவில் எனக்கும் ஒரு ரூமு சூப்பர் ராயலா ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் அப்போ அடுத்து நான் கார்
அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வரலை சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சீன் நான் டயலாக் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கமலுக்கும் இவருக்கும் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் சார் ஷோபா கோட்டை எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நமக்கு சினிமாவில் நான் வந்து ரொம்ப சீனியர் நினச்சிட்டாங்க நான் வந்து சினிமாவில் ஊரினவன் வை ஃப்ளைட்டில் சொல்லி பாலச்சந்திர சார் யூனிட்ல அமீர் ஜான் இவங்கெல்லாம் ஜாலியாஜினல் <laughs> 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 நான் ஆக்சுவலாக அங்கே அவனுக்கு சொல்ல போக டைலாக்ஸ் எல்லாம் மெயினாலே வந்துட்டேன் நான் ரிலீவ் ஆகிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன வேலை ஓ அமீர் ஜான் சார் வந்து இங்கே வாங்க ஹெல்ப் சிட்டார் ஸோ நான் எஸ்டன் டேரக்டர் அவங்கள வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்க போய் இது தூக்கு அதை செட் பண்ணிக்கோ ஃப்ரேமை பார்த்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அமீர் ஜான்லாம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எவ்ரிபடி ஜஸ்ட் கே மீ தட் ஸ்பேஸ் அண்ட் லவ் சூப்பர் கொஞ்சம் கூட நான் யார் பாம்பேலேருந்து வரேன் நான் நிஜமாகவே எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா They all just flowed into that shooting. Every day shooting, they all shooting. Every day shooting, they all attend to the assistant director. In a few days, in a few days, like a reincarnation, I suddenly felt, I, like, I know this, how to do it. Oh. How can I, in the frame, I can go to 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 the foreground, I can go to the frame, I can go to the frame, I can go to the frame, I can go to the frame. I don't know how to stop the frame, I can go to the frame, but I can't go to the frame. I can't go to the frame. I can't go to the frame, 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 I can't go to the frame. But I was wondering why am I telling? Because I don't know. Sorry, out of pure common sense, judgment, it went on. By the time the first schedule got over, எடிட்டிங் போகும்போது நான் எடிட் கரெக்டாக சொல்கிறேன் சார் இதுக்கப்புறம் இந்த க்ளோஸ் அப் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு நான் தான் அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன் இஃப் திஸ் இஸ் ரியலி ஹேஸ் டு கம் தென் ஐ ஷுட் பி நோயிங் இட் ஐ ஷுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இட் சம்வேர் ஐ ஹம் நோ நாலேஜ் சினிமாவில் வரணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கிடையாத ஒருத்தருக்கு ப்யூர் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் ப்யூர் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைலாக் அப்பப்போ எனக்கு கேட்டுட்டே இருப்பார் பாலச்சந்திர சார் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு இன்ட்யூஷன் வாஸ் ஒர்க்கிங் த இ கேம் இன் தட் லிபர்ட்டி அண்ட் ஃப்ரம் தேட் பாலச்சந்திர சாரோட கண்டினியூஸில் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணி அண்ட் யூனோ தி பிக் இப் ஹிஸ்ட்ரி பட் அந்த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அதில் இருக்கிறது வந்து தி ப்ரீமியர் ஆஃப் எக்ஜி கேள்வி ஸோ பிக்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இப்போ ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி பாலச்சந்திரோட நீங்கள் வந்து ஆஸ் எ ஃப்ரெண்டு ஏதோ உங்களுடைய காலை அமைத்த மாதிரி டூ நாள் பேசிட்டீங்க இப்போ இந்த படத்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபனட்டாக பாலச்சந்திரை பார்த்து ஒரு பிரமிப்பு இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்த ஒரு பாலச்சந்திரம் நீ அந்த ஸ்டெப்பில் ஒர்க் பண்ணுற பாலச்சந்திரம் வெவ்வேறு அப்போ தட் ஃபீலிங் இட் வெரி குட் கொஸ்டின் ஏன்னா ஐ ஹேட் ஐ ஹேட் ஐ ஃபைல் தட் சேஞ்ச் ஏன்னா சினிமா வந்து எனக்கு தெரியாது பாலச்சந்திர சார் ஆரா தெரியாது எவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் தெரியாது கமல் சாரும் எனக்கு பெருசா பழம் கிடையாது யாருமே கிடையாது எல்லாரும் ஆல்ரெடி கமல் சார் ஹண்ட்ரட் பிலிம் இப்போ ஐ திங்க் வாஸ் நைன்டி எயிட் பிலிம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து ஒரு எல்போர்டு ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் திஸ் பட் லவ்லி டீம் ஹேட் அனந்த் சார் சரி அமீர் ஜான் எல்லாருமே இட் வாஸ் ஃபன் ஃப்ரீயல் ஃபன் அந்த ஒரு எனர்ஜியா இருக்கும் அந்த ஹோல் டீமே அப்போதான் ஒன் சைட் ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் சினிமா அனதர் சைட் I was finding Balchandar's working, the way he was conceiving, the way he was creating everything. Super. One actress came to me. Correct. And the whole Hindi came to me. And the sense of the dialogue correct. And the sense of it is not bad. The sound is very low. Vijay Kumar, no sir, it's not bad. It's not bad. It's not bad. And the truth is not bad. That's all we need it. It was amazing that uh, he had no knowledge, but he had the rhythm. He had that uncanny sense of telling that this is correct, this is wrong. What I'm saying is that when we shoot the raw path and edit the table, it's an unbelievable edit. It's like a great one. 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 That was the first time the magic happened. I started loving cinema. Oh. I said, this is where I should be. If at all there is a profession for me, a career for me, this is the place. I enjoyed the work, I enjoyed the team, I enjoyed Balchandar sir's uh, way of working. 
கன்சீவிங் த ஹோல் திங் ரீமேக் மாதிரியே இருக்காது அது அந்த படத்துக்கும் ஒரிஜினல் இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஏன்னா இங்கே ஆக்டர்ஸ் வேறு லொக்கேஷன்ஸ் வேறு எல்லாமே இட் வாஸ் ரீக்ரியேட்டிங் இட் கிளைமேக்ஸே கூட பாலாஜி எல்லி பிரசாத் சொல்லி நல்ல காமெடி அது படம் முடிஞ்சு போச்சு சார் கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஷூட் பண்ணிட்டோம் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் விசாகப்படத்தில் எல்லி பிரசாத் சார் வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு போட்டு படம் பார்த்துட்டு படம் டபுள் பாசிட்டிவ் பார்க்குறது முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் மை டாட்டர் சேஸ் எனிவே மரோ சரித்திர ட்ராஜடி இது இதுக்கு ஹீரோயின் ரேப் பண்ணிட்டு சாப்பிடுக்கிறீங்க ரேப் பண்ணாமல் இருந்தால் பெட்டர் இல்லையா எனவே ட்ராஜடி அந்த ஃபீலிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு ஷூட் பண்ணிட்டோம் முதல்ல ரேப் இல்லாமல் எடுத்துட்டீங்க ரேப் இல்லாமல் எடுத்துட்டு நம்ம பார்த்தாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேப் வேண்டாம்னு சொன்னார் ஸோ ரேப் இல்லாமல் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டோம் பார்த்தாரு படம் பார்த்துட்டு கிக் வரல அவருக்கு பாலச்சந்தர் ரேப் இல்லாமல் பண்ணினதில் ஆர் வி மிஸ்ஸிங் தட் ஏதோ எமோஷன் அந்த மறுச்சரத்தில் பார்த்து எனக்கு ஏதோ கிக்கு வரலையே இதில் அப்படின்னாரு ஆமாம்ல ஸோ ரேப் இருந்தால் பெட்டர் விசாகப்பட்டினம் போனவன் ஷூட்டிங் பண்ணவன் என்ன பண்ணுவேன் டோன்ட் வரி ஐ வில் ரேப் இருந்த எடிட்டிங் ரூம் அண்ட் பிலீவ் மீ ஹவு ஹி டிட் தட் மேஜிக் அண்ட் எடிட்டிங் ரூம் அது ஒரு தனி யூனிவர்சிட்டியில் கற்றுக்கலாம் ஹவு பிரில்லண்ட் வாட் இஸ் எடிட்டிங் ஹவு கேன் யூ மேக் ஒன் ஷார்ட் சேஞ்ச் அ ஸ்மால் லுக் சேஞ்ச் அண்ட் த ஹோல் திங் சேஞ்சஸ் எடுக்காத ரேப் எடுக்காத அன்பிலீவபுள் நான் வந்து அமேஸ் ஆனந்த் இங்கே தான் மை மை க்ரோயிங் ஆஃப் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் யூஆர் க்ரோயிங் பிஃபோர் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தி லெஜெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் யூர் ஒர்க்கிங் அண்ட் வாட்சிங் திஸ் ஆரா தட் ஃபுளோர் பி மெனி டைம்ஸ் மை காட் மை காட்னு இருக்கு எனக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணார் அது சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நான் அந்த சீனை முடித்து படம் எடுத்து ஃபஸ்ட் பாம்பேயில் ரிலீஸ் சார் நான் அப்போ பாம்பேயில் இருக்கேன் ராக்ஸிங்கிற தியேட்டர் என்ன பண்ணார் வெள்ளி பிரசாத்துக்கு பெரிய குரூப் அவரோட ராஜ் கபூர் மன்மோகன் தேசாய் யாஷ் சோப்ரா பெரிய பெரிய தலை ஹீரோஸ் எவ்ரிபடி இருக்காங்க சார் தியேட்டரில் ராஜ் பண்ணாரா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க படம் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் படம் முடிஞ்ச உடனே மன்மோகன் தேசாய் அந்த சீட்டில் நின்று கிளாப் அடித்தார் சார் அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய கிரேட் அவர் அப்போவே ராஜ் கபூர் வந்து எல்லாருமே ஸ்டாண்டிங் ஓஷன் கொடுத்தாங்க அதில் ஹோல் மேலே வந்து கிரீட் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் மேலே இது படம் முடிஞ்சு ஒபரா எல்லாம் பார்ட்டி எல்லாரும் வந்துருக்காங்க அப்போ பார்ட்டி போயிட்டு இருக்க ரவுண்டு ரவுண்டாக திடீர்னு ராஜ் கபூர் சார் வந்து ஏதோ புலம்புறாரு சொல்லிட்டு பாம்பே மேனேஜர் வந்து பாலச்சந்தர் சார் வந்திருக்காரா கேட்குறாரு நீ போய் பாருடானார் ஏன்னா ராஜ் கபூரை பார்த்து ஏன்னா நான் செம்பூரில் இருந்தேன் அவர் பக்கத்து அவரோட ஆர்கே ஸ்டுடியோ ஸோ ஐ ஹவ் க்ரோன் வித் ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அவர் அவரை கூப்பிடுறாரு சொன்ன பயந்து பயந்து போனேன் தும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பாலச்சந்திர வெரி குட் பாலச்சந்திர இன் நாட் கம் நோ சார் ஹீட் இன் கம் ஃபண்டாஸ்டிக் பிக்சர் அப்சல்யூட்லி ஃபண்டாஸ்டிக் பிக்சர் பட் வை த ட்ராஜடி சேஞ்ச் த ட்ராஜடி ப்ளீஸ் everything is good kamal hasan is good that scenes are good but why the tragedy pude loop mari sollirukkar moonu darava sonna tension aitena enada ipdi solraare raj kapoor pal chandra sir varla avargu idha convey pannana avargu convey pannana 11 o'clock night pal chandra sir 10 minute paduthuvar paduthuvar appo for cell phones kedaiyadu nera keelu poi illa vaasal la oru phone booth irundhu coin oru ruva coin la potu pal chandra sir adichina phone 11 mani paakala எடுத்துட்டார் சாரி சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் லெவன் ஓ கிளாக் ஆ என்னாச்சு எப்படி பிரீமியர் நல்லா இருக்குது சார் எல்லாம் ரொம்ப ரசித்தாங்க ஆனால் ராஜ் கபூர் இதே சொல்லிட்டு இருக்கார் சார் வை த ட்ராஜரி சுரேஷ் அந்த வை த ட்ராஜரி கேட்குறாருல அதுதான் அந்த படத்துக்கு சூப்பர் ஹிட்டு பாருங்க அந்த தேட் இஸ் வாட் வில் பிகம் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த பிக்சர் டோன்ட் வரி அவர் புலம்புறது நல்லது தான் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அவர் சக்ஸஸ் அண்ட் பிலீவ் மீ நெக்ஸ்ட் டே ஒரிஜினல் க்ரௌடோட நான் போய் தியேட்டரில் பார்க்குறேன் கிளாப்ஸ் மேலே கிளாப்ஸ் மேலே கிளாப்ஸ் போயிட்டு இருக்கு எண்டு டெத்து வந்தது பாருங்க சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எண்டு டெத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸும் வருது அதில் லெட்டர் வரும் ஒரு வாய்ஸ் ஒரு போகும் அந்த சாரி இப்படி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு அவர் சைலன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் யாருமே எந்திரக்கல தியேட்டர் இருந்தார் ஒரு நாலு பேர் மட்டும் எழுந்துட்டு போனாங்க ஸோ நம்ம நான் வந்து ஃபோன் பண்ணேன் சார் எல்லோரும் ஓகே நாலஞ்சு பேர் கொஞ்சம் எழுந்துட்டு போகிறாங்க சார்னு வெல் எல்லி பிரசாத் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார் ஐ ஹவ் நாட் மேட் த ஃபிலிம் ஃபார் தோஸ் பீப்புள் ஆர் வாக்கிங் அவுட் ஐ ஹவ் மேட் த ஃபிலிம் ஃபார் தோஸ் பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் அண்ட் வாட்சிங் உள்ள நிஜமாகவ
he has to get into that emotion abrupta mudicha nalla irukadu deva seidhu thodadinga soltar first day ena namma poi remove panniduvanga don't wait but as continue aachu paarenga shows end frame the end poda varaikum evanume endrukla adu roxy theater la 100 days silver jubilee odumbodu na every day na nadu nadu povan adhe audience adhe craze till the end koreyave illa first ana for the second show paakumbodu ஒருத்தன் மத்தியானமாக ஒரு இன்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் பாட்டு ஆரம்பி வெளியில் போட்டான் சார் ரெண்டு யங்ஸ்டர்ஸு நானும் கே நான் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓடி போய் கேவ் கேயா பிச்சர் அச்சா நீ ஏக்கே இல்லை இல்லை நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு புக் பண்ண போகிறோன்ட்டாங்க சார் ஆல்ரெடி சீன் இட் வி வாண்ட் டு புக் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஷோ ஸோ தட் வாஸ் த மேஜிக் தட் வாஸ் ரிப்பீட் வித்தின் த்ரீ வீக்ஸ் பக்கத்தில் அமிதாப் பச்சனோட சில்சில படம் ரிலீஸ் ஆகுது இது வந்து இது அவுட் ஆகும் பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் ஆகிடுது அண்ட் அந்த படம் வந்து குல்ஷன் ராய்னு ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் அந்த படத்தை பார்த்து அவர் எல்லா பல் பால்சன் சார் படம் அவர் நமக்கு எல்வி பிரசாத் படம் அவர் தான் வாங்குவார் இந்த படம் பார்த்துட்டு கான் தேக்கிகா கமல் ஹாசன் கோனார் நீச்சலேகா ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் பிக்சர் தான் சார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலீஸ் திஸ் பிக்சர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பை திஸ் பிக்சர் அப்போ எல்வி பிரசாத் ரமேஷ் பிரசாத் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி சார் பரவாயில்ல சார் லெட் இட் பி தேர் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்காக நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எடுத்துங்கன்னார் படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணினார் வித்தின் டூ வீக்ஸ் ஓ ஓவர் ஃப்ளோ வர ஆரம்பிச்சுடுது செக்கு கொடுக்குறாரு என்னை போய் கலெக்ட் பண்ண சொன்னார் அப்போ நான் வெளியில் உட்காந்துருக்கேன் கல்சர் ஆஃபீஸில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் வந்திருக்கேன் காலிங் பண்ணார் யான் பெரிய ஆள் நான் ஒரு துக்கட அசிஸ்டண்ட்டு பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு பலம்புறார் சார் மனுஷன் இன் மை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஐ நேவர் மேட் அ பேட் ஜட்மெண்ட் லைக் திஸ் நேத்துக்கு தௌசண்ட் பீப்புள் தியேட்டருக்குள்ள தௌசண்ட் பீப்புள் தியேட்டருக்குள்ள டிக்கெட் இல்லாம நான் அந்த படம் நல்லா இல்லை சொல்லிட்டேன் சார் அந்த படம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் தான் எல்வி பிரசாத் செவன்டி எம் தியேட்டர் எல்வி பிரசாத் ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் ஸோ யூ நெவர் கேன் ஜட்ஜ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி மேக்கிங் ஹிஸ்டரி பட் ஐ ஆம் ஹாப்பி தட் இன் தட் பியூட்டிஃபுல் travel with delhi prasad sir balchandar sir so many things i met i learned so many people i met or rajkapur sir interaction sir manmohan des sir all and the ovation sir in theater la balchandar sir how he created magic on screen and kamal sir extraordinary performance of the language avar varad ana how much effort how easily on the full all language la pesar see in the first day of shooting which sir balchandar sir he just did it so much of the lakshmi kanth parallel music ellame ella film fair awards ella sweep so i was part of the biggest history in balchandar sir's career in hindi kamal sir od padam i think it was a great opening for any as a director enga elvi prasad uttittu ungade payanam apdi balachandar te thodar aarambichu actually adum sollu twist and turn odana vandadhu padam mudichu na maatuk continue bombay la da irundhen எல்வி பிரசாதோட தான் ஸ்டாண்டாக இருந்தேன் அதுக்குள்ளே பாலச்சந்திர சாருக்கு நிறைய ஹிந்தி படம் வந்தது வருமா என்ன சார் ஹிந்தியில் எடுக்க போகிறேன் அப்பூர்வாங்க ஹிந்தியில் எடுக்க போகிறேங்கிறது பிளானெலாம் வந்தது அப்போது சென்னையில் ஒரு ஒரு இது போயிட்டு இருந்தேன் ஒர்க்குக்காக நான் வந்திருந்தேன் அப்போது பாலச்சந்திர சாரோட அங்கே ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கு தண்ணீர் தண்ணி ஒர்க் பண்ணுது நானும் போய் போய் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் டபிங் எல்லாம் அப்போ திடீர்னு எல் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் எல்வி பிரசாத் இருக்கார் பாலச்சந்தர் இருக்கார் பாலச்சந்தர் சார் வந்து சுரேஷ் நீ வந்துடு எங்கே ஹிந்தி படம் நான் பண்ண போகிறேன் யூ கேன் கம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னா சார் அவர் ஏதோ பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் சார் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பால் ஒரு பிரசாத் சார் இருக்கிறார் பாலச்சந்திர சபை பிரசாத் சாரை பார்த்து எனக்கு சுரேஷ் வானந்து கேட்டார் சார் என்னோட என்னோட ரேஞ்சு ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆனால் எங்கேயோ அவருக்கு என்ன பிடிச்சி போச்சுங்கிறதுனால தான் போய் கேட்குறாரு அல்லி பிரசாத் இல்லை இல்லை எனக்கு போகணும் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்ன சார் வணக்கம் லைஃப்பில் இதெல்லாம் வந்து கண்ணுட்டுமேட் <laughs> <laughs> one of the right. finest legend director super super i bless you sold anpunar sir na apdi call la vundutan annikida enak i changed my bag and baggage and came to full fledged na chennai vandu appo da so from hindi bombay helvi prasad sir to 
బ్యాక్ టు తమిళనాడు చెన్నై అయి ఫస్ట్ బయల్ చంద్ సరడ వరమ నిరసూపు హిందీ దా జరాసి హిందీ సో అది లాస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ జరాసి వాళ్ళ వరమ నిరసూపు పోయింట్ ఉంది అప్పుడే ఆరంభించారు అదే కమల్ సార్ అనిత రాజ్ లక్ష్మీకాంత్ పేరలాల్ సో ఎనకి బాంబే అని తెలియంగనాల ప్రేమాలయ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఐ వాజ్ బాంబే షట్లింగ్ పోయిట్ పోయిట్ వందండి అంత ఫుల్ పిక్చర్ నడకంబోదే ఒక అడత పడతకం సి ప్లాన్ పనిటారు కూడవే అప్పో బాలచంద్ర సార్ వంద తమిళ పడం తెలుగు పడం కోకిలమ్మ సొల్లత నేనకరం కన్నడ మాతి మాతి అగ్ని సాక్షి ఎన్న బ్యూటిఫుల్ అచ్చమల అచ్చమల వాస్ ఆల్మోస్ట్ ది సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ నా వర్డ్ వర్క్ పండ్రు రెండు పడ హిందీ పండిట తమిళ అదా మొదల్ పడమా అచ్చమల అచ్చమల అంత అది అకుల నడు ఇదల్ల మండర్ కళ్యాణ గదిగల్ పోయికల్ కుదర ఇదల్ల మండి ఉన్నారు అదల్ల వర్క్ పండింగ్ లాని ఆ ఎల్ల వర్క్ పండి నా అండర్స్టాండ్ 81 టు 86 ఆఫ్ కంటి 7 ఇయర్స్ ఆఫ్ విత్ హిమ్ అదల ఎన్నన విత్ ఇన్ థర్డ్ ఫిల్మ్ అచ్చమల అచ్చమల అంబోదు అమేజాన్ సార్ డైరెక్టర్ ఇటర్ ఆమా వేర్ యారమే అవర్ వెంకటరామన్ అవర్ ఇల్ల సత్యం ఇల్ల ఎల్లరూ ఉట్టటాంగ ఏరంగి సర్మ ఆమా ఇల్ల సో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ నాందాంగ కూడ నాయర్ రామన్ అవర్ అవర్ ద నేటివిటీ డైలాగ్ ఆ తెంగాసి వాస బసంత్ అప్ప బసంత్ జాయిన్ అవర్ అప్రెంటిస్ అప్ ఉంగలుక అప్ర అప్ నా ఆల్్రెడీ అంగ ఇర్కన్ ఇవర్ అంద పడతల అప్రెంటిస్ జాయిన్ అవర్ ఆల్్రెడీ అంగ నాయర్ రామన్ వాద్య రామన్ ఇండి ఇర్కంగ అంద లాంగ్వేజ్ కా నాంద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇర్కన్ బసంత్ జాయిన్ అవర్ పడం ముడిజిది అదల వంద రొబ్బ కాంప్లికేట్ షార్ట్స్ అలా ఎడతార ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అప్ప ఎందల టైటిల్ కార్డ్ పోహం అవర్ట ఎల్లతే మా రోకే పోనం డైరెక్టర్ ఎన్నోడ యాజ్ యూజువల్ అన్ అసిస్టెంట్ బై అమేజాన్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పేర్ దా ఎన్నోడ ఉండదు అది ఓడనే అది పాతిట్ కట్ పొనిట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ని బేర పోటారు ఇప్పుడు కోప్టారు ఎంగట వంద 8 వర్షం 10 వర్షం వర్క్ పన్న వంద అప్రదా అంద పట్టం గుడుపేన విత్ ఇన్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఐ యామ్ గివింగ్ యు దిస్ నా యు వర్త్ యువర్ వర్త్ ఇట్ ఇప్పుడు సొల్ట ఎనకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అంద పడత గుడుతారు ఆఫ్టర్ దట్ పొర్ప్ జాస్తి అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ది వర్క్ అప్పుడు సింధు బైరవి పున్నై మన్నన్ వరకు కంటిన్యూస ఐ వాస్ విత్ హిమ్ ఇన్ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ హిందీ నా లాంగ్వేజ్ లో 14 ఫిల్మ్స్ గె నాన్ స్టాప్ ఐ వాస్ విత్ హిమ్ పున్నై మన్నన్ వాస్ ది లాస్ట్ మనదల ఉర్దు వెంట ఒక పాదియం రుద్రవీణ అన్న హిందీ పద చిరంజీవుడ అదనొడ ఒక 70% కన వర్క్ పనిట ఉండన్ బట్ పున్నై మన్నన్ వాస్ ది కంప్లీటెడ్ ఫిల్మ్ 86 అప్పు కమల్ సర్ కుప్ట్ ఎనొడ ట్రావెల్ అవర్ దా పాతనే ఉండర్ ఫస్ట్ పడతల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అప్రెంటిస్ ఫిఫ్త్ అసిస్టెంట్ అపాత్ నడుల ఎల్లా పడతల మీకు పాతంగా కమల్ సర్ రెండు నేర్ పర్ రెండు హిందీ పడతల ఉండర్ అప్ప వంద బాలచంద్ర ఎల్లా పడతల ఆల్మోస్ట్ కమల్ సర్ చూల్ బి దేర్ అంద పొన్నగే మన్నన్ బోదుదాన్ ఒక ఫుల్ సర్కిల్ వంద టెన్ పాతటర్ అవర్ ఎన అది ఒక రెండు మూడు సాంగ్ కల నాన ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ మిచెల్ కెమెరాస్ అది ఎల్లాతకు నా ఉండర్ ఉండర్ నేను కాన్ఫిడెంట్ ఉండర్ నేను I was thorough with the work. So, he was very happy. Then, I had offers for me. I had a small announcement. There was a project in Karthik, Ravit, Project. There was a Prabhu, Rajika, and there was a project. Now, there was an announcement. But, there was no one pick up. There was no one take off. Actually, full place was not in the same place. But, what was the case? But, I was working on work. Then, Kamal Sargupta was working on work. డైరెక్టర్ కూడా వంది నీ ఇండిపెండెంట్ రెడీ ఐటియా యు థింక్ ఐఎమ్ రెడీ సార్ అబ్డినా యు ఆర్ రెడీ అన్నారు సార్ అప్పు ఏం కంపెనీకి ఒక వడం పనిడా అబ్డినా ఓకే సార్ ఒక నల్ల పడ రీమేక్ దా పనికలా పనికలా సార్ హీరో యాస్ గట కమల్ హాసన్ దా సార్ ఇదే మడ మర్బడియం ఉర్తర్కు ఫస్ట్ పిక్చర్ కమల్ హాసన్ ప్రొడ్యూసర్ అవర్ హీరో వాట్ మోర్ డు యు వాంట్ ఇలా సినిమాలో వంద మత్తవంగ వంద బిగినింగ్లేందే పాతినా వైపుల తేడి పోవాంగ ఉంగల పొర్తరికి ఎల్లా వైపుల అదొ యారం కణవల కూడా నచ్చి పాక ముడియాద వైపుల నుండి ఉంగల తేడి తేడి వందిరికి నజమాయ పెరి విషయం ఆన్ స్క్రీన్ ప్లేదా అంద పడతల కమలాచనడ పనియాట్రి పోదు ముడి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇబ్డి ఉంది కమల సత్యదా ఫస్ట్ పిక్చర్ సో ఆఫ్టర్ 14 ఫిల్మ్స్ 7 ఇయర్స్ విత్ బాలచంద్ర సార్ డెబ్యూ విత్ కమల్ హాసన్ రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఓడ సత్య అది యాక్చువల్ అర్జున్ ఒక హిందీ పడతాడు రీమేకది బట్ ఇవర్ కహ టోటలా మాతిత్తు అంత టైంలో అవర్ నాయకన్ పనిట్ ఉన్నారు సో రెగ్యులరా ఆయన నాయకనోడ సెట్కి వస్తా సెట్కి వరువారు ఆయన అంగ పోయింట్ ఉపాయం అప్పుడు యాక్చువల్ అది అది మున్నాడి ఏం నచ్చినా పున్నగ మన్న మన బాలకుమార్ సార్ కూడా వర్క్ పనిట్ ఉన్నారు అప్పో మణిరత్నం వంద బాలకుమార్ కూపిటు నాయకనోడ ఇనీషియల్ కొంచెం అంద డిస్ అంద డిస్కషన్ అప్పుడు ఎన్నే కూపిటు నా మణిరత్నం కూడా డిస్కషన్ పనిట్ ఉంది అప్పుడు నాను
So regular Hindi interpretations ka hai, Bombay look ka hai, I was there all the time. Mm. So Nayagan Mudanji complete hai, and the padan soup produce produce ana dom. Ye satya ready hai dite. Ibar en andha en actual hair na cut pan inter kamal sir. Mm. Amma. Bomba. So ena pan itar hai, full la shaved chitar hai. Na or two months ke, I am going to America. I'll come back. Ni full la and the Venus la street set porter hai. Scenes ready to go. Shooting ready to go. He said, if you have a set up, you can go to the set up. Yes. He said, full street set up in Venus. So, he was able to get the camera man, the camera man, the show lay camera man, and start. He was able to get the camera man. He was able to get the camera man. The get up, the adi, kada, the bomb in the kada, and the whole look and feel. I think, I think, I think, Bal Chandra sir, on the university level work on the confidence I know there is not. That confidence continued for me. I am independent director, pondronger and this is not. But it is continued. And Kamal sir, I am going to talk to you. So the ambience, the atmosphere, everything was cool. I was just enjoying the work like an associate director was working there. How do you feel? I was very confident. But in the end of the day, confident was confident. शॉट है वंदो इम्प्रेसिव शॉट नम डायरेक्टर पर नम बोले और कॉम्प्लिकेट शॉट हो चुका है अंगे इन द कमल सर और वाले बाथरूम पर टेबल और कुंग योकर वाले अपन वड़ी लपो वाले मर्डी आपात और वरने टिपिकल केबी सर शॉट हो चुका है पर शॉट टेड कुम बोले रिहर्सल पाते ट्रैक पोड़ बोले कैमरामैन सोला सर Ia itu pan, kami stay lagi sahaja. Dalam lelaki itu kita track kan, track. Ah, apabila yang kamera mana berdar, kamera sah not pun dar. So full shot mudi erde, scene erde tu, scene erde tu, orang na the scene mudi jadi. Evening night effect ke light pun boleh, na malam la orang datulah tiffin sah, apa tu bandar tu kan? Kamera sah anu tu sah tu pesen tu kan? Suresh, apa dia? Hehehe, awak dia ni feedback kat situ. Ayat kapra, it was. Or given itu, karena nang already seven years ana Kamal sah travel pandat nala, there was never a problem. Our acting nala, nama kebande, I was enjoying it. Work, he was also assistant director work pandu arre. Papa Mike wajin nang kuda scene nala, orda mande katin tu parre. So I think, or beautiful launching pad aja de, for any upcoming director. Team was good, extraordinary action from Vikram Dharma. Semua orang acting kerana, and sound kerana importance kudu tu dalam ni. Kau baca ingat na fight punch pun sama aja no. Sound travelling kala transition lah. Kamal sir, rumah interest lah. Kadang kadang we all together work like team. And the best ni ingat certificate eh, padam bodun je. Good luck theatre lah. Baru tu aja sir, untuk padam bater. Ingat kau perak ingat dah. Asyik lah, Tamil lah, yang mana tiri aja. Awal untuk padam bater aja. Padam bodun je deh. Kamal sir, awal rumah ni orang tanjir pesin tu dah. Nama dua orang mana ni tu dah. Apabila mandi introduce pun nara, Kamal Sir, ibu bapa director. Ini tu orang first tu pernah ni, ni nombor solri ya nara. Ini tu orang NSR certificate mana? Barat Raja, legend, orang ultimate cinema, orang, ini tu lah unbelievable cinema ia sgi mana? Bo folk seri. Ipo kita recent apa yang kamu tu Sir, segera pura jaga kalau mari, apabila ada mari create ke boleh. Yenna contrasting films, orang orang subjek sana terlalu kurang mudi ya Sir. We are all elbows before you always, abdi rumba. Ena anda cinema pat na wandu ini kawal road appreciation you would want me to believe on the first to perang kerja. Thrilled by that. I said sir, thank you sir. Abdi na. And it went on to become a super duper hit. Adi ena orang career ay wandu unbelievable lah mati tu. Kuda nariya perang wandu tu. Nya adi kuda adi kapan ni kau pernah? Indro do chandra do kamera. Ama, ada. Kamu di wandu. Ama, ada actually satya mudi jadu adi tamur perang dana na bandu na niaya masalah na. Jara orang nama. Peri hati kepera. Peraga, adat Tamil pernah dengar berona. Rama ni ada sorgu, buat Venkat Eshko Telugu pernah mana sorda. Peraga. Oru baru tu Telugu teriada dengar. Tamil ni berada dengar. Pukul dia, ini beri berada. Nama anda Bombay Hindi kereta nala. Aik, ingat kasta pernah pergi cincin slow reading mana. But saya asal ni mula Telugu film. Saya ni oru baru tu teriada. Telugu. Ia mandi kuli telat teriada. Saya, saya nak kila la you do, you can do it. So no love story kalau sorda. Next pernah neer ber Rama ni ada kepera Telugu pernah mana sorda. Oru Aduh, orang subjek tak? Subjek tak? Enam orang love story. Yang ke kadai itu, itu untuk develop aja. Sebenarnya, ada yang mula dah. Adalah anak tu sahaja yang pergi training. Ya, pon sebenarnya ada per. Cinema, don't do the same thing again and again. Keep breaking rules. Keep trying something different. Orang orang yang jangan lupa ni terkadai, boleh dicuruh. Do a action film, do a humour, do 
லவ் ஸ்டோரி அப்போ தான் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வி வில் நாட் பி பிகம் ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஆஃபீஸில் கவிதாலையில் உட்காரும்போது எப்போ பாரு ஒரு விஹெச்எஸ் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ரூமில் இல்லை மார்னிங் எங்களுக்கெல்லாம் லன்ச் சாப்பிட்டதும் டூ ஹவர்ஸ் வி ஹவ் டு சி சினிமா வித் வேர்ல்டு சினிமா அங்கே இருக்கும் யூ வில் மேக் அஸ் ரீட் புக்ஸ் எனக்கு அப்போ தான் நிறைய புக்ஸ் லைப்ரரி நைன்ஸ் போய்க்கு எப்படியா அண்ட் இட் வாஸ் இன்ஸ்பைரிங் ஃபார் அஸ் எனக்கு நான் வந்து டெய்லி ஐ வாஸ் இன் நான் இப்போ கோடம் பார்க்க தப்பேன் அவரும் கோடம் பார்க்க தரப்பார் டெய்லி கார்த்தால் மார்னிங் வாக் நான் ஒரு ரூட்டுக்கு போயிடுவேன் போய் ஒரு ஒன் ஹவர் சினிமா எல்லாம் பேசிட்டு வருவேன் சினிமாவில் ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு ஆர்வம் கொடுத்தது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் ஹவு டு அப்ரோச் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே அவர் தான் ஸோ தேட் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பிரேமா சிரிஸ் இட் வாஸ் அ ஜாயிண்ட் ஸ்கிரீன் பிளே வித் அது அவரோட ஒரு தீமை நான் சொன்னோன்னா அவர் அதுக்கு எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்து சீன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தேர்வு தெலுங்கு படம் பண்ண சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை அந்த தெலுங்கு படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகி எனக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கொடுத்தாங்க அதே டைமில் பாலச்சந்திர சரன் படம் இருக்கு கே விஸ்வநாத் படம் இருக்கு எனக்கு வந்து ஸ்டேட் அவார்டு எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாரு டூ மச் இல்லை ஆனால் பாலச்சந்திர சார் வந்து எனக்கு சத்தியா பார்க்கல படம் அவர் ஆக்ஷன் படங்கிறதுனால பார்க்கல பட் பிரேமா பார்த்தார் ராமாயணடு கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு அது எப்படி பால் பாரதி ராஜா சார் சத்தியா சொன்னாரோ இவர் என்ன வேற மாதிரி என்ன இன்ட்ரெஸ்டாக பேசிட்டார் பார்த்துட்டு சார் ஏன் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னா சார் சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க வேற ஆர் யூ தட் டு சே தட் ஐ எம் லுக்ஸ் லைக் ஐ எம் சீங் மை ஓன் ஃபிலிம் போது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ நாஸ்கார் ஃபார் மீ ஸோ ஆல் தோஸ் மூமெண்ட்ஸ் விச் சம்திங் ஐ கேன் சீப் செரிஷ் எல்லாம் மறக்கவே முடியாத செரிஷிங் மூமெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் தென் இப்போ ராமாயணு வந்து கமல்ஹாசன் சாரோட ஒரு படம் பண்ணணும்னு டிசைட் ஆகிறாரு நான் தெலுங்கு பண்ணிட்டேன் ஸோ கமல் சார் சத்தியா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கமல் சார் ராமாயணு மூணு தேர் காம்போவில் இந்திரன் சந்திரன் வாஸ் டோட்டலி தெலுங்கு டப்பிங் வந்து இந்திரன் சந்திரன் அது கமல் சார் ஆல்ரெடி நிறைய தெலுங்கு படம் பண்ணியிருப்பார் அவர் தெலுங்கில் பெரிய பாப்புலர் ஸோ தோஸ் தட் ஃபிலிம் வாஸ் டபுள் ரோல் அண்ட் ஃபேபுலஸ் ஃபிலிம் மேயர் கேரக்டர் ஒரு ராவணன்னா அவர் ராமாவன் பண்ணிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஆக்டிங் சரி கேமராமேன் ஒர்க் சரி மியூசிக் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி பாலு சார் ஒரு பாட்டை பாட்டு தொண்டையே போச்சு அவருக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பாடல் அவர் ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங் டு ஒர்க் வித் கமல் சார் அகேன் வித் ராமா நாயுடு சார் அண்ட் இட் ரேங்க் ஃபார் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன் இயர் நான் ஸ்டாப் அங்கே ஹைதராபாத் ஓடித்து ஸோ இது தூய் சார் த த்ரீ கண்டினியூஸாக ஃபிலிம்ஸ் வந்தது இப்போ ஃபோர்த்து என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ் பண்ணல பாம்பேலேருந்து சல்மான் கான் கூப்பிட்டாரு பிரேமா பார்த்து பிடிச்சி போச்சு அதை ரீமேக்கே கூப்பிட்டாங்க ஸோ நேராக அடுத்தது சல்மான் கானுக்கு போகிறாங்க சலீம் கான் அவர் ஃபாதரும் படம் பார்த்துட்டு ஆஸ் இட் இஸ் பண்ணுங்க ஹீரோயின் அவளே கூட்டினு வாங்க ரேவதி கல்யாணம் எடுத்தா ஆல்ரெடி இல்லை அவள் தான் போகணும் இல்லை அந்த படம் கிடையாதுன்றார் அப்போ மறுபடியும் ஆக்ட் பண்ணுற மூடில் இருக்கா கூப்பிட்டாங்க அவளுக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்துட்டா ஸோ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழ் அப்புறம் தெலுங்கு அப்புறம் நேராக ஹிந்திக்கு போ ஹிந்திக்கு போய் சல்மானோட பண்ணிவிட்டு சல்மான் கூட ரீசெண்டாக என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் இன் மை கேரியரில் லவ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம் டேர் ஸோ அது வந்து அண்ட் ஐ கண்டினியூஸ்லி ரெண்டு படம் அவர்கிட்ட பண்ணேன் நான் ஜாகிருத்தின்னு ஒரு படமும் தேர்டு படம்னா பண்ண வேண்டியதுங்க அப்போ தான் இந்த அண்ணாமலை வாய்ப்பு அண்ணாமலை எனக்கு வந்தது அது அங்கே முடிச்சுட்டு ஹிந்தி படம் முடிச்சுட்டு பூஜை அடுத்த படத்துக்கு சல்மானோட சல்மான் ரிஷி கபூரோட முகூர்த்து பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறது டைம் இருக்கு சொல்லிட்டு நான் வரேன் அப்போ தான் ஏர்போர்ட்டில் மேனேஜர் வெயிட்டிங் அர்ஜெண்டாக வர சொல்கிறாரு என்ன பார்த்தா வசந்த் ஏதோ ப்ராப்ளத்தை வெளியில் போயிட்டார் நீ தான் பண்ணுற நாளான் அன்னைக்கு ஷூட்டிங் ரஜினிகாந்த் ஹீரோ வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறது என்ன கான்பிடன்ஸ் எல்லாம் சார் அதுதான் சார் அது இப்போ அந்த ஏன்னா ரஜினிகாந்த் அவ்வளோ பெரிய மிக் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அந்த ஸ்டேஜில் ரஜினிகாந்த் இருந்த ஹைட் வந்து ஆமாம் பெருசு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாரோட ரெண்டு நாளில் ஒரு படத்தில் எப்படி உள்ள நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண முடியும் நினைச்சிங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பாலச்சந்திரன் என்னென்று கேட்டார் படம்லாம் முடிஞ்சுட்டு படம் நல்லா வந்ததும் போது குட் லக்கில் வாசல் என்னென்னு என்ன தைரியத்தில் இந்த படத்தை நீ ஒத்தண்டையாக கேட்டாருங்க எப்போ படம் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கும்போது எந்த தைரியத்தில் இந்த படத்தை நீ ஒத்தண்
அண்ட் பாலச்சந்தர் சொல்கிற இது கவிதாலுக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் மார்ச் லெவன்த் நைன்டீன் நைன்டி டூ பூஜை ஃபிக்ஸ்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சுண்ணா நடக்கலைன்னா என் கவிதாலுக்கு எனக்கு பெரிய ரிப்பேர் ஆகிடும் பேர் நீ பண்ணுற அப்படின்ட்டார் குரு சொல்லிட்டு ஓகேட்டேன் என்ன அஷ்டு தெரியுது சார் அது கதையே தெரியாது நேரம் ஆஃபீஸ் போன கவிதையில் பால நடராஜன் சாரும் அனந்த் சார் உட்காந்துருக்காங்க சுரேஷ் ஓகே தானே பண்ணிடலாம் சார் தைரியம் அனந்த் சார் தைரியம் பண்ணலாம் அங்கே சண்முக சுந்தரன் சார் அங்கே உட்லன்ஸ் உட்காந்துருக்காரு உட்லன்ஸ்ல போ உட்லன்ஸ் மாதிரி ஒரு கதையை சொல் கதை வந்து இன்னும் பண்ணிட்டே இல்லை ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கு சார் போ போ பண்ணணும் அதுக்குள்ள இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுனால நாங்கள் எதுவுமே கொஞ்ச நாள் பண்ணவே இல்லை ஈவினிங் நேரம் ரஜினி சார் அங்கே போயஸ் கார்டன் வெயிட் பண்ணுறாரு அவருக்கு ஷாக்கு ஆல்ரெடி வசந்த கட் பண்ணி என்ன கூட்டு வந்தது இந்த செவன் இயர்ஸ் பாலச்சந்திர சார் அவர் அவர் மீட்டே பண்ணதில்லை ஒரே ஒரு பரிச்சயம் நான் ஏக் தூஜி கல்லி பண்ணும்போது திருமல் பண்ணிட்டு இருந்தார் மேக்கப் ரூமில் அவர் கமல் சார் அமீர் ஜானில் வந்து ஏக் தூஜி கல்லி ஹிந்தி அஸ்டன் டேரக்டர் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்போ கூப்பிட்டு நல்லா வருது இல்லை ஹிந்தியில் ஏக் தூஜி கல்லி ஆ நல்லா வந்துருக்கு அந்த படம் சூப்பராக ஆனோம் அந்த ஹிந்தி ஆட்களுக்கு கம்ம கமல் என்ன மாதிரி ஆக்டரை தெரியணுங்கிறாரு யார் வேர்ல்டு அவரை வந்து ஆப்போசிஷன் தேர் எனிமிஸ் மாதிரி ஒரு டாக்கிங் பட் ஹி வாஸ் வாண்டிங் தட் ஃபிலிம் டு பி சூப்பர் ஹீ விசன் மை கமல் பற்றி தெரியணும் அங்கே வாட் அன் ஆக்டர் வி ஹேவ் படம் சூப்பராக ஆனோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐ வாஸ் ஸோ இப்போ அன்இமேஜினபிளி தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங் அது அப்புறம் ஒர்க்கே பண்ண அவரோட அக்னி சாட்சியில ஒரே ஒரு நாள் ஆஸ் ரஜினிகாந்த் ஆக்ட் பண்ணுவார் அதுல சரிதா ஓடி வருவாங்க அப்போ மறுபடியும் அவர் மீட் பண்ணேன் அப்போ அவர் அந்தா கானூன் ஹிந்தி படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ ஹலோ சார் ஆ எப்படி நீங்க நல்லா இருக்கு சார் ஹிந்தி உங்களுக்கு வராது சொன்னீங்க எப்படி சார் ஆக்ட் பண்றீங்க தமிழ் வருதுங்கிற அதே மாதிரி ஹிந்தியும் அப்படி ஜோக் அடிச்சாரு அப்படி போய் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்படின்னாரு அதே ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஜோக் அடிச்சிட்டாரு போயஸ் கார்டன் அதுதான் செகண்ட் டைம் மீட்டிங் இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் அவரோட சினிமா ரொம்ப பார்த்தது இல்லை பா பேர் தெரியாது நமக்கு இப்போ நேரம் அவரோட படம் டைரக்ட் பண்றதுக்கு கூப்பிடுறாரு அவர் வீட்டுக்கு போறீங்க வீட்டுக்கு போயஸ் கார்டன்ல இப்போ ஈவினிங்ல வெளியில அவருக்கு ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருக்கும் அவங்க ஒரு சின்ன சேர் கூட உட்காந்துருக்காரு நான் மட்டும் போனேன் நடராஜன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாரு ஆ கதை கேட்டீங்களா எப்படி இருக்கு சார் நிறைய வேலை இருக்கு சார் இதுல பட் இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் தப்பா தெரிஞ்சது ஐ திங்க் வி ஷுட் கிரியேட் சம்திங் தேர் மேக் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர் கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ணிடலாம் இ வாண்ட் டு நோ ஓ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததே இல்லை சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜென்ரலாக பேசிட்டு சரி அப்போ பண்ணிடலாம்ல நாடாளுமன்றேருந்து யூ கான்ஃபிடன் ஐ வில் டூ இட் சார் வில் டூ இட் சார் நான் நாளைக்கு அதையெல்லாம் கேட்டுறேன் ஓகே ஓகே சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு அப்போ நான் பல்ராஜ் சார் கூட இருந்தார் சார் டூ மினிட்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக பேசணும்னு சொல்லிட்டு அவரை அவர் மேக்கப் ரூம் இருந்தப்போ கீழே கூட்டு போனேன் அப்போ நான் கேட்டேன் சார் ஐ பிலீவ் ஒரு டேரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் ஷுட் ஹாவ் ஒன் பியூட்டிஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீ பெரியால் நான் பெரியால் இல்லை ஐ திங்க் வி ஷுட் ட்ராவல் எஸ் அ டீம் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் வந்து இவா நம்ம ரெண்டு பேரோட டியூனிங்கில் தான் இருக்குது சார் ஐ ஹேவ் நோ ஈகோஸ் ஐ எம் எ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் உங்களோட என்னோடய பிரிப்பராயம் உங்களோட அபிப்பிராயம் லெட் அஸ் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் மேக் அ ஹிட் சார் அப்படின்னா அப்படியே வந்து கை கொடுத்துட்டார் இது போகிறோம் சார் இந்த ஸ்பிரிட் போகிறோம் அப்படின்னா தேங்க்யூ சார் அப்புறம் நான் போகிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டேன் நட்ராஜன் சார் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கார் நான் கார் வரைக்கும் போய் நான் நட்ராஜன் சார் வரலையும் திரும்பி பார்த்தா ரஜினிகாந்த் சார் வந்து அங்கே நட்ராஜன்ட்ட அப்புறம் <laughs> 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 ஒரு ஒரு எடிட்டிங்கில் என்னெல்லாம் உருவாக்கலாங்கிறது நான் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் பட் மை சினிமா வாஸ் நாட் ஹிஸ் சினிமா இப்போ கேட்பார் பாலச்சந்திர சார் மாதிரி நீங்கள் பண்ண நீங்கள் பண்ணலையான்னு பாலச்சந்திர சார் அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதாவது ஹி வாட் ஹீ வாஸ் திங்கிங் த கைண்ட் ஆஃப் சினிமா ஹீ வாஸ் டூ நோ பிடி கேன் டூ இட் அண்ட் அது நம்ம டு திங்க் தட் யூ கேன் டூ ஃபிலிம் லைக் பாலச்சந்திர இட் செல்ஃப் இஸ் ராங் நான் வந்து அவர்கிட்ட கத்துட்டேன் தட்ஸ் ஆல் பட் மை ஃபிலிம் சார் அமிதாப் பச்சன்ஸ் ஃபிலிம் ஷோலே தீவா நான் அப்படி வந்தோன் தேசாய் என்ன போய் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இப்போ அண்ணாமலை பண்ணும்போது எனக்கு ஜாலி நமக்கு நம்ம ஸ்டைல் ஆஃப் சினிமா நான் அமிதாப் பச்சன் பண்ணுற மாதிரி இதை பண்
அப்போ ரஜினி சார் வந்து கூப்பிட்டாரு நான் வந்து எல்லா சீன்லையும் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவேன்னா சார் அமிதாப் வந்து இந்த சீன் எப்படி பண்ணுவார் தருமா சார் அப்படின்னு சும்மா அப்பப்போ அவர் அதை பற்றியே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கூப்பிட்டார் நான் ரஜினிக்கு வந்து என்ன அப்பப்போ அமிதாப் சொன்னார் சார் சாரி சார் நான் அவரை தான் பார்த்து வளர்த்துட்டேன் அவர் தான் மாசிரோ எனக்கு உங்களோட சினிமா நான் ரொம்ப எனக்கு பார்த்தது இல்லை எனக்கு தெரியல ஆனால் அமிதாப் இந்த சீன் எப்படி கன்சீவ் பண்ணால் நான் மைண்டில் எழுதிப்பேன் சார் அந்த அப்ரோச் எனக்கு அது அதே புதுசாக இருந்தது ஏன்னா ஐ வாஸ் திங்கிங் ஃபார் அ ஹீரோ மாஸ் ஹீரோ ஸோ அவரோட அவரோடைய இந்த சீன்ஸ் வேறு மாதிரி நான் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொல்லி என்ஜாய் பண்ணிட்டாரு முடிஞ்சு இந்த ஷெடியூல் சிக்ஸ்த் டே எல்லோரும் உட்காண்டிருக்கோங்க அப்போ கூப்பிட்டு நான் வந்து உன்னை வந்து நான் எஸ்ஸே சொல்லலை எனக்கு நீ யாருன்னே கூட தெரியாது பாலச்சந்திர ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கேன் அவர் மா அவர் வந்து கிளாஸு நம்ம மாசு நம்ம ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோ டிரைவர் தண்ணி அடித்து நீ சட்டைக்கு தலையெல்லாம் கத்துறவான் நீ பாட்டுக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் போட தான் என்ன ஆறுது எனக்கு தெரியாது சரி ஒரு டவுட்டில் தான் பண்ண ஆனால் இந்த ஒன் வீக்கில் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ இன்னொரு மண்மோ வந்து எஸ்ஐ அப்படின்னு அங்கேருந்து எங்களோட ட்யூனிங் ஆரம்பிச்சது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி தென் இட் ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறது அவர் டக்குன்னு புரிஞ்சுப்பார் அவர் சொல்கிறது நான் டக்குன்னு புரிஞ்சுப்பேன் அப்படி வி ட்ராவல்ட் இன் சச் ஹார்மனி தட் இஸ் வை தோஸ் ஃபிலம்ஸ் அண்ணாமலை வீரா என் பாஷா ஹேப்பன் இப்போ உங்கள் கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து சீஃப் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது பாலச்சந்திரன் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தவர் வசந்த் ஆமாம் அவர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறத அனௌன்ஸ் பண்ணி லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் அவர் அதுலேருந்து விலகிட்டார் ஆமாம் நீங்கள் வசந்தை சந்தித்து எதனால் நீங்கள் விலகிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்களா அந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் ஐ டென் மான் மேபி பர்சனல் ரீசனாக இருக்கும் ஐ டென் அவர் ஆஸ்டம் தட் ஏன்னா ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு அண்ட் பாலச்சந்திர சார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணி அந்த கவிதாலயில் இருந்து அவர் வேண்டாம் சொல்கிறாருன்னா தென் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் ரீசன் இல்லை தான் நோபடி வில் சே நோ டு தட் ப்ராஜெக்ட் இல்லையா ஸோ என்ன ரீசன்னு ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஹிம் ஐ நெவர் ஆஸ்க் பாலச்சந்திர சார் ஆல்சோ டில் டேட் ஐ டோன்ட் நோ அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் பல காட்சிகள் அவர் வந்து மறக்க முடியாது குறிப்பாக வந்து ரஜினிகாந்த் சேலஞ்ச் பண்ணுற இடமாகட்டும் அந்த வீடு இடிக்கிற இடமாகட்டும் இது எல்லாத்துக்கு மேலே லைட்டர் வெயிலில் வந்து அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு சீன் வந்து ரெண்டு ஒன்று அந்த பாம்பு இன்னொன்று மறக்க முடியாது இந்த கடவுளே 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 யார் ஐடியா அந்த கடவுளே 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 ஆக்சுவலாக அந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கடவுள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அந்த பாம்பு சீனை கன்சீவ் ஆகிடுத்தார் உள்ள போய் கதவை திறந்து அவர் பாம்புக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பார்க்கணுங்கிறது வரைக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு கிளியராக இருக்குது டயலாகாக என்ன இல்லாமல் பேசினோம் அப்புறமா ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் போட்டால் பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா தெரியல இது வந்து ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி ரஜினி சார் தம் அடிச்சுட்டு அங்கே சுற்றின்னு இருந்தார் நானும் என்ன பண்ணலாம் அது இல்லை மேட்ரு சொல்லி திடீர்னு நியாயமாக சம்டைம்ஸ் வாட் வில் பி சே கடவுளே அதே மேட்ராக வந்துருந்தது ரஜினி சார் வந்து அப்போ ஐடியா பண்ணலாம் சார் ரஜினி சார் வந்து அந்த கடவுளே சொன்னார் அப்போது ஒரு வேலை பண்ணலாம் சார் யாருக்குமே சொல்ல வேண்டாம் என்ன சொல்ல போறோங்கிறது நம்ம சர்பிரைஸா வச்சுப்போம் எனக்கு அவருக்கு மட்டும் தெரியும் ஷார்ட்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க பார்க்கலாம் வரும் சொல்லிட்டு ஷார்ட்டுக்கு ரெடி சொன்னோன்னு யாருக்குமே தெரியும் என்ன பேச போறாருன்னு நான் மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் எல்லா இவா ரியாக்ஷனா பார்த்துட்டு ரஜினி என்ன பண்றான்னு பார்க்கல நீங்க கடவுளே கடவுளே சொன்னோடனே ஷார்ட்டு நடக்கிற தெரியாம எல்லாரும் சிரிச்சாங்க அப்புறம் கட் பண்ணி அதுவும் அப்படியே புலம் என்ன கண்டினியூ பண்ணோம் புலம்பி அடுத்த ஷார்ட் எடுத்தோம் ஆனால் அந்த கடவுள் கடவுள் மாதிரி குஷ்பு ஹோன்னு சிரிச்சுடா ஸோ த ஹோல் செட்டில் ரியாக்ஷன் ஒன்று திஸ் த பர்ஃபெக்ட் சூப்பர் அது சம் மெனி டைம்ஸ் நாங்கள் இம்ப்ராம் டூ அப்படி அடிச்சிடுவோம் யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம வந்து அதை லெட் சி த ரியாக்ஷன் அது வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக கிடச்சிடும் சினிமாவுக்குள்ளேயோ ட்ராமா ட்ராமா பண்ணி போகுது அது நானும் அவரும் நிறைய பண்ணுவோம் அது பார்க்கல என்ன பண்ணுறாங்க ஈவன் ஒரு தடவை அதுதான் அப்படி தான் வந்தது ஸோ எல்லாமே ஹேஸ் டு நமக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஃபீட்பேக்காக வி சம்டைம்ஸ் கிரியேட் அதுவும் அந்த கடவுளை வந்து ரஜினிகாந்த் ஒரு ஒரு இன்னசென்ட் டெலிவரி பண்ணியிருப்பார் அது பிரமாதம் அந்த அப்படியே எங்கேயோ தூக்கி அது அந்த ஷார்ட் இப்போ சார் இந்த சிறுப்பு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெசோனேட் ஆகும் டக்குன்னு முடியாது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஆட் ஆன் பண்ணி தரும் லென்த்தி ஷார்ட் கடவுளே கடவுள் கடவுளே இல்லை கடவுள் சொல்லிட்டே வருவார் அது வந்து எக்ஸ்டென்ட் அண்ட்
இட் வாஸ் ஹைலைட் ஆஃப் திட் பிக்சர் ட்ராமாட்டிக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் ஆமாம் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அவரோட ஜாயின் பண்ணது வீரா வீரா அது என்டர்டைனிங் காமெடி அது காமெடி பிக்சர் டோட்டலாக ஆமாம் நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்தோட முதல்ல பணியாற்றும் போது ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு மெகா ஸ்டார் ஆமாம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அப்போ தான் வந்து வளர்ந்து வர்ற ஒரு டேரக்டர் ஆனாலும் வந்து அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுக்கு அடுத்து வீரா போடலான்ட்டு ரஜினிகாந்த் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு உங்களை வந்து டேரக்டராக போடுறாரு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எந்த டேரக்டராக இருந்தாலும் இம்மிடியட்டாக அந்த ஃபைல் அப்படியே வாங்கி அக்கில் வச்சுட்டு அதை டேரக்ட் பண்ண தான் போவாங்களே தவிர இந்த வீரால் இவ்வளோ ஓட்டம் இருக்குது சார் அதனால் இதை பண்ணலாமான்னு கேட்க மாட்டாங்க எதனால் அப்படி கேட்டீங்க அப்படி இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அதில் அமிதாபிச்சுமரா <laughs> அந்த ஃப்ரேமுக்கு முன்னாடி அவர் கொடுக்குற ஃபயர் வாஸ் அன்இமேஜினபிள் சின்ன சின்ன மேட்ரு கூட அந்த கண்ணில் லுக்கில் நானே வந்து ஸ்லோலி ஐ பிகேம் இஸ் ஃபேன் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் தட் இஃப் ஈஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் லைக் அதனால் பின்னாடி போக போ அந்த செகண்ட் ஹாஃப்லாம் நான் டெலிபரேட்டாக சார் எனக்கு ஒரு வாக்கிங் ஷார்ட் போனோம் எனக்கு ஒரு ஃபோன் எடுக்கிற ஒரு ஷார்ட் வேணும் கேட்டு கேட்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் I I started loving him as a fan. So Correct. naturally, fan will automatically enjoy. Yeah, right. So, that's why the Superstar title card is put there. Hmm. So that from the time Superstar card comes to the end, the audience will enjoy, the fans Correct. will enjoy. Correct. In the Mario travel, a super duper, 175 days, all the center lamps, silver jubilee, and uh, unimaginable hit. So, next to what do you want to do? Let me tell you. Let me tell you what you want to do. திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஒரு தெலுங்கு படம் வந்து பார்க்குறோம் மோகன் பாபுவோட பஞ்சு சார்லாம் வர்றார் நீங்களும் வாங்க பார்த்தேன் பாட் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை படம் என்ன படம்னே தெரியல ஒரு டிப்பிக்கல் ஓவர் டோஸ் ராகவேந்திர சாரோட ஆனால் அது ஓகே மாசு வந்து சுரேஷ் இந்த படம் ரீமேக் ரைட்ஸ் பஞ்சு சாருக்கு பண்ணலாம் சார் ஆமாம் சார் நல்லா இருக்கும் என்டர்டைனிங்காக இருக்கும் அதுங்க எனக்கு ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிட்டேன் நல்லா இருக்கும் சுரேஷ் ஜாலியாக இருக்கும் காம் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் ஏதாவது அப்படின்னாரு எனக்கு இதுலேருந்து வெளியில் வர கொஞ்சம் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஹீரோயின் மீனா ரோஜா எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க அப்போ இல்லை சார் வச்சுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் போயின்னு இருக்கு எனக்கு நான் வந்து எப்படி இதை சொல்கிறது குவாயிட்டாக என்ன ஒரு பெரிய பேப்பர் எடுத்தேன் அவர் பாய்ஸ் கார்டன்ல இன்னும் ரூமில் உட்காந்து அண்ணாமலை என்னென்னலாம் ப்ளஸ்ஸு இந்த படத்தில் என்னெல்லாம் மைனஸ்ஸு ரெண்டு பண்ணுறதுக்கு அது தேவையா ஹீரோயிசமே இல்லை ரொம்ப ஃபால்ஸாக இருக்குது ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் இன்னொரு பொண்ணுங்க இல்லை இல்லாமல் அது குறை எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன் ரெண்டு ஒரு பக்கம் ஒரு ஷீட்டில் ரெண்டு பக்கம் எழுதிட்டு குழட்ட நீட்டிட்டேன் இவங்கெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நீட்டிட்டேன் பார்த்து சிறு சிறு சிரிச்சார் பஞ்சு பாருங்க அவர் பார்த்து ரேஷ் டோன் வரையும் உங்கள் நியாயமான இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வி வில் மேக் சொல்யூஷன்ஸ் வில் கரெக்ட் இட் அப்படியே பண்ண மாட்டோம் டோன் வரி எல்லாம் கரெக்டாக பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு ஹீரோயிசம் மிஸ் ஆகாமல் பண்ணணும் அதுக்கு லாஜிக்கலாக கரெக்டாக வரணும் இதெல்லாம் வீல் என்கார் அப்போ கூட எனக்கு என்னன்னா சார் அண்ணாமலையும் போது பாஷா பற்றி ஆல்ரெடி பேசிட்டு வந்தாங்க அப்படியா ஆமாம் அது எப்படின்னா அவர் ஹம்ங்கிற படம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு தடவை அமிதாப் கோவிந்தா அந்த ரஜினி சாரும் அங்கே இருக்கிற டேரக்டரோட இவங்க ஒரு ஐடியா பண்ண ஒரு சீனு அமிதாப் வந்து ஒரு கண்ணாடி டோருக்குள்ள தம்பிக்கு சீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் சீட்டு கேட்குறாரு அந்த ஆள் பயந்து நின்றுட்டு வேர்த்து வேறுத்து வெளியில் வந்து ஓகே சொல்கிறாருன்னு ஒரு சீன் இவங்க கன்சியூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் கிடையாது அந்த அம்மில் இல்லை ஆ ஊட்டியில் இவங்க மூணு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இவங்கக்குள்ளே பேசிட்டு இந்த சீனை வந்து அந்த முக்குல் தேவங்கிற டேரக்டர் இந்த கண்டென்ட்டை சொல்கிறார் இந்த சீனை அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் என் கதையில் சூட் ஆகுதுன்னார் அது அவர் அவரோட கதையில் இல்லை வேற மாதிரி கதை அது அந்த ரூட் வேற என்கிட்ட வந்து இந்த சீன் என்ன நினைக்கிறாய் கேட்டாரு அம்மல இப்படி நடந்தது சார் இந்த சீனை கேட்ட உடனே என்ன நடந்திருக்கும் யார் அவன் ஒரு டீசர் மாதிரி இருக்கு சார் அது டெம்ட் இருக்கு அந்த கதையில் அது அந்த மேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நல்லா இருக்குல்ல விட்டோம் சார் அப்புறம் பேச வேலை அதை பற்றி இப்போ வீரா பற்றி இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது முல்ல தனியாக கூப்பிட்டு சார் அன்னைக்கு ஒரு சீன் அப்போ ஒரு மேட்ரு சொன்னார் சார் அது அருமையான மேட்ரு அது ரஜினி சாரோட திங்கிங் தான் எனக்கு பிடிச்சதில்ல எப்போதுமே ஒரு டேரக்டர் ஹீரோடு ப்ரீவியஸ் பிக்சரோடு 
காம்போ ப்ரீவியஸ் பிக்சர் தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க எக்ஸாம்பிளா இப்போ நான் முன்னாடி என்ன பண்ணோங்கிறது இல்லை நம்ம ரெண்டு என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட்டு அண்ணாமலை அண்ணாமலை விட பெருசு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் நம்மளோட லெவலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்போம் ஒரு என்டர்டெய்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிக்சராக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஹீரோயிசம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாஷா அடுத்து கொடுங்க ஸோ வாட் இல் ஹேப்பன் பீப்புள் ப்ரீவியஸ் பிக்சரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன சார் ஹீரோ ஓகே ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லையே சொல்லும்போது எதிர்பார்க்காது டபுள் கொடுத்துருங்க எதுவுமே <laughs> இதில் வந்து ஒரு கதை பண்ணி ஓகே சொல்லி நான் ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆகி சீன்ஸ் எல்லாம் நிறைய அதில் சேஞ்சஸ்க்கு முறிஞ்சு பஞ்சு சார்ட்டு கேட்டு கேட்டு பண்ணிவிட்டு அந்த கோலம் சீனு அந்த அம்மா தான் அந்த கையிலேருந்து க அந்த கயர் எடுக்க வைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது சாங் சீக்வன்ஸஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மியூசிக்கெல்லாம் கொண்டு போய் இதெல்லாம் நிறைய வேலை பண்ணோம் டேக்கிங் மேக்கிங்கே ரொம்ப ஒரு நீட்டாக இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்துக்கு ரிலீஸ் ஆகுது வித்தின் அ வீக் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் கூப்பிட்டு ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் படம் நாங்கள் பண்ணுறோம் பாஷா இப்போ இந்த படமோட ஹிட்டு டாக்கு காமெடி அண்ணாமலை மாதிரி இல்லை அண்ணாமலை இல்லை சொல்லும்போது அடுத்தது அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் பின்னாடியே அதுதான் பாஷா பிகேம் தி அல்டிமேட்டு வீராவில் வந்து உங்களுக்கும் இளையராஜா ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஒரு ட்யூனில் வந்து தான் வந்து அது தப்பா ஆக்சுவலாக எனக்கு ராஜா சார் ஆல்ரெடி தெலுங்கு பிரேமா பண்ணிட்டார் இந்திரோடு சந்திரோடு பண்ணிட்டார் எனக்கு ரொம்ப என்னை இப்போ மறக்க மாட்டேன்னா பிரேமா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் ஒரு சீனில் இருந்தது நான் ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்த சீனை ரீ ரெக்கார்டிங் எனக்கு அந்த மாதிரி அவ்வளோவா கிக் ஆகலை நான் சத்தியாலேருந்து பண்ணியிருக்கார் எனக்கு நல்லா இல்லைன்னு எப்படி சொல்கிறது ராஜா சார்கிட்ட நான் ராஜா சார்கிட்ட உள்ளே போய் சார் இந்த சீனோடு நல்லாயிருக்கும் சார் பட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் நாட் குட் மியூசிக் ஃப்ரம் ராஜா சார் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் மியூசிக் ஃப்ரம் ராஜா சார் சொன்னேன் நாட் குட் மியூசிக் யூஆர் கிரேட் சார் இது கிரேட்டாக இந்த ரீ ரெக்கார்டிங் நீங்கள் கிரேட்டாக கொண்டு வந்துடுறீங்க எனக்கு தெரியும் பட் இது எனக்கு நினைச்ச இம்பாக்ட் வரலையோ சார் சொன்னேன் தெலுங்குல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆச்சு இன்னும் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் ராமாநாடு இருக்காரு மைக் ஆன் பண்ணி ராமாநாடு காரு மீ டைரக்டருக்கு நான் ரெக்கார்டிங் நச்சலேது பேக்கப்னர் சும்மா ராமாநாடு கூப்பிட்டாரு அப்புறம் இல்லை சார் சும்மா தான் சொன்னேன் ஆறு மணி பேக்கப் பண்ணோம் அதுக்கு தான் பட் சுரேஷ் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டு ஐ வில் டூ இட் டுமாரோன்ட்டார் அப்புறம் தனியாக என்னை கூப்பிட்டுட்டு போய் தியேட்டரில் உட்காந்து சொன்னார் தெலுங்கு படம் ஜென்ரல் அவாளுக்கு அவங்க காசு நிறைய கொடுப்பாங்க அந்த காசெல்லாம் அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியணுமாங்க மியூசிக்கில் நீங்கள் சொல்கிறது என்னோட டிப்பிக்கல் தமிழில் நம்ம பண்ணுற ஒரு எஃபெக்ட் ஓரியன்டாக பண்ணுறீங்க நீ சொன்னதான் கரெக்டாக அப்படி தான் வரும் ஆனால் அவரே ஹாப்பி பண்ணணும் ஸோ நாளைக்கு டோட்டலாக நான் நோட்ஸை மாற்றணும் நாளைக்கு காலையில் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் என்ன ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எனக்கு அவரோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவரோட அந்த பிரேமாவோட எல்லா சாங்ஸும் சூப்பர் ஆகிட்டு இந்திரோட சந்திரோட எக்ஸ்ட்ராண்டரி ஆகும் ஸோ வி ஹேட் லவ்லி ட்ராவல் அதுக்கப்புறமா வி ஹேட் டு நான் ராஜா கே வச்ச படம் நான் ராஜா சார் தான் பண்ணேன் தென் அண்ணாமலையும் போது பாலச்சந்தர் சார் வந்து தேவா வச்சு பண்ண சொன்னார் ஸோ வீரா பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் தெர் வாஸ் ஒன் சாங் விச் ஹேட் காம் அந்த மாமி மாமி அந்த சாங்க்கு அது கொஞ்சம் வேறு அதுவும் அந்த மலை கோவில் ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருந்தது நாங்கள் ராஜமண்டியில் கேட்டுட்டு எல்லாருமே ஸோ கேட்டோம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கலாமா இது இந்த டியூனு அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது யார் ஹூ வில் பெல் த கேட் அவர் அது தான் எப்போ பேசுகிற மாதிரி சார் இந்த மாதிரி இது இருக்குது இப்படி இருக்குது சார் இது வேறு மாதிரி இருக்கலாமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் சார் ஃபோன் எடுத்தார் பஞ்சு ஆ பஞ்சு சார் ஆ உங்கள் டேரக்டருக்கு மியூசிக் பிடிக்கலையா ஓகே அதனால் அந்த பாட்டு கிடையாதுன்னு வச்சுட்டார் ராமாயணம் எடுத்து சொன்னார் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ரஜினி சார் ஃபோன் பண்ணி ரஜினி அவன் டேரக்டர் பட பாட்டெல்லாம் பிடிக்கலப்பா ஓகே ஓகேப்பா பார்க்கலாம் ஐ திங்க் அபவுட் இட் நீ வந்து அடு உனக்கு பிடிச்சதா இல்லையோ சொல்லு அடுத்தவனுக்கு பற்றி இல்லை எனக்கு பிடிச்சது சார் ஆனால் ஒரு சஜஷனை நான் வைக்கிறேன் நீங்கள் நீ ஃபைனாக என்ன சொல்லணும் அதுதான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி போனேன் சார் எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணிட்டார் ரஜினி ஃபோன் சுரேஷ் என்ன சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் சார் ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் எப்போதுமே ஃப்ரேங்காக பேசுவேன் நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் எங்கிட்ட இப்படி விளையாட வரவர் எனக்கு தெரியும் சார் ஆனால் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் சீரியஸ் அப்படின்னா நான் பார்த்தா வித்தின் டூ ஹவர்ஸ
உனக்கு கோவம் தான் நல்லா பண்ற ராஜா அவர் பிள்ளை வாடா போய் பேசிப்பாங்க பட் இஸ் இல்லை சுரேஷ் ஹேட் அ பாயிண்ட் ஏன்னா அவர் மைண்ட்ல அவனுக்கு விஷன் ஓடின் இருந்தது அவன் வேற மாதிரி திங்க் பண்றது எங்க அப்பவே தெரியும் அதனால தான் பட் குட் சுரேஷ் இந்த பாட்டு நான் நினைவே கே ஆர் ஒரு படம் காட்டு கண்டுக்காக கொடுத்துட்டு அந்த பாட்டு அங்கே கொடுத்துட்டாரு தென் ஹி டி திஸ் கம்பெனி பட் அண்ணாமலையில் மியூசிக் டைரக்டர் தேவான் சாய்ஸ் வந்து பாலச்சந்திர ஆல்ரெடி பாலச்சந்திர ஏன்னா நான் வசந்த் அப்போ பண்ணும் போது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க நான் அப்போ தான் உள்ள போனேன் ஆல்ரெடி கம்போசே கம்போஸ் ஒரே ஒரே ஒரு கம்போசிங் அவர் செலக்ட் பண்ணிட்டு கம்போசிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அனௌன்ஸ் வந்தாச்சு ஸோ அவரை மாத்திரத்துக்கு அப்போ அவங்களுக்கு இளையராஜாவுக்கு அவருக்கு அந்த அவருக்கு வேற ஏதோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ எல்லாமே அங்கே ரோஜா வந்து இப்போ ரேமான் பண்ணார் இது அப்புறம் வானமையில் அண்ணாமலை படத்துல வந்து தேவாவோட வேலை செஞ்சுட்டு போனதுனால ஒரு சின்ன இருந்ததோ அப்படின்ட்டு ஒரு சபரிமலை போகும்போது எல்லாரும் இவர் எப்போதும் ஃபஸ்ட்டு படியில் உடைப்பார் ஸோ எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன குருசாமி நீங்கள் வந்து முதல் படியில் உடைச்சிட்டு இருக்கீங்க பாக்கியெல்லாம் தாண்டி அங்கே வாழமரெல்லாம் நட்டுட்டாங்க நீங்கள் என்ன பக்தியில் வளரணுண்டா நான் இந்த பக்தியில் வளரவே சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தான் அடிச்சுட்டு இருந்தார் ரெண்டு வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஐ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் பிகம் அ டேரக்டர் கம்ப்ளீட் டேரக்டர் ஐ எம் ஸ்டில் ஐ எம் கிவிங் ஸ்டில் ஃபெயிலியர்ஸ் ஐ எம் ஸ்டில் லேர்னிங்கிறது என்னோட கான்செப்ட் ஸோ இன்னும் டேரக்ஷனே நான் கற்றுக்கல ஆக்டிங் இஸ் அ ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷன் அதுக்கு வந்து ஐ ஷுட் டெடிகேட் மை செல்ஃப் இஃப் அட் ஆல் நான் பண்ணுறேன்னா ஐ ஐ டோன்ட் நோ ஆக்டிங் ஐ லைக் டு சி அதர்ஸ் ஆக்ட் ஐ மேக் கிரியேட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மேக் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட் ஐ திங்க் ஐ எம் இன்னும் இங்கே கற்றுக்கிற நிறைய இருக்குது ஸோ லெட் மீ பி ஹியர் ஓன்லி நாங்கள்லாம் நடிக்கிறது ஒரு குத்திர மாதிரி தெரியும் இதை பாருங்க அது இன்ட்ரெஸ்ட் தானே சார் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து எப்போதுமே அதில் ஆர்வம் காட்டல ஸோ இருப்பேன் அப்போ பாலச்சந்தர் சார் வந்து திடீர்னு இந்த சீனை ஆக்ட் பண்ணுங்கன்னு நிறுத்துவார் நான் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சுருவேன் கமல் சார் ஒரு தடவை எடுத்துருவார் ஏ சார் இந்த ரோல் நீங்கள் பண்ணிவிட்டேன் ஆ ஓகே சார் சொல்லிட்டு வேறு ஆள் எனக்கு அது ஐ நவ் ஐ நவ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ ஐ நவர் ட்ரைட் இட் பாட்ஷா அவனுடைய முழு வடிவம் வந்து எப்படி அம்மனுடைய ஒரு போர்ஷன் தான் இல்லையா அதில் அது ஐடியா தான் அதனோட நானும் ரஜினி சார் தான் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஆமாம் அது என்ன பண்ணோம்னா அம்மோட ஒரு பேஸ் இருந்தது அது எப்படி அடாப்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஒரு மீட்டிங் வி ஹேடு என் ஹைதராபாத் ஒரு லாங் செஷன் இது என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய நான் எங்களுக்குள்ள ஒரு இட் வாஸ் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரி வாஸ் கிவிங் மீ சோ மச் அப் லவ் அண்ட் ஐ என்ஜாய்ட் மீ இஸ் இன் இஸ் கம்பெனி நான் எதை சொன்னாலும் அவர் சிரிச்சுவார் நான் வந்து ஹானஸ்ட்டாக ஃப்ரேங்காக பேசுறதுனால அதை ரசிப்பார் அவரும் எதை சொன்னால் நான் அதை கரெக்டாக வாங்கிப்பேன் ஸோ இட் வாஸ் குட் கிவ் அண்ட் டேக் ஸோ ஒரு கதையை வந்து நான் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஷூட்டாக இதெல்லாம் சொன்னால் கூட ஆ அது அமிதாப் கரெக்டாக இருக்குது போகிற போகிற அதெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக நாங்கள் ஒரு மேட்ரு கொஞ்சம் நாள் ஹைதராபாதில் உட்காந்து பேசினோம் இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் சுரேஷ் ஃபஸ்ட்டு நிறைய இது நிறைய ஐடியாஸ் குப்பை கோட்டிட்டோம் அதில் தென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ஒர்க்கிங் ஆன் தேட் ஃபார்ம் பண்ணுவேன் எனக்கு போவேன் பார்ப்பேன் இது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லுவார் மறுபடியும் பேசி எல்லாம் ரெடி பண்ணோம் ஆனால் நாங்கள் ஃபைனல் லாக்கே பண்ண மாட்டோம் ஸ்கிரிப்டை நானும் ரஜினி சார் அதில் ஃபேமஸ் ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ண மாட்டோம் இதுதான் ஸ்பாட்ல தான் எல்லாமே ஸ்பாட்ல வந்து ஒரு கிரேசியா யாரும் இப்படி பண்ணக்கூடாது அது தப்பு அண்ணாமல எப்படி ஸ்பாட்ல நினைச்சு நினைச்சு சீன் ரெடி பண்ண வேண்டியது அப்பப்போ ஷார்ட் எடுக்க வேண்டியது இது வந்து ஒரு சக்சஸ் ஃபார்முலா மாதிரி நாங்கள் பண்ணி வீரா அப்படி தான் பண்ணோம் இதுவும் அப்படி தான் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக பாஷால ஆனந்தராஜ் கேரக்டர் கிடையாது எங்கள் ஸ்கிரிப்டில் அப்போ பண்ணது ஸ்பாட்ல அண்ட் வட் வாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அது அது இல்லாத இன்டர்வல் பாயிண்ட் கிடையாது கிடையாது ஸோ ஸ்பாட்ல எவ்வளோ சார் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் மேஜிக் ஒர்க்ஸ் சம்டைம்ஸ் இட் இல் நாட் ஒர்க் 
it worked for us adhile and the hamra vandu rajinikanth thella sonna scene endha edukka uttar and the mukul boss amma mukul 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 dat and the mukul and edukka uttar scene irukke adu vandu or extraordinary scene baatsha porthu varaikum adu or key scene and scene அந்த உள்ளே இருந்து வெளியே அது வரும்போது பார்த்தா அப்படி ஒரு ஃபயர் எல்லாருக்கும் உள்ளே என்ன நடக்குது தவிப்பு அந்த சீன் வந்து ட்ராமாட்டிக் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரிவர்ஸ்ல டீசர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா டீசர் தான் ஆமா who is he who is he who is he who is he ஒரு லாங் டீசர் லாங் டீசர் சோ செகண்ட் ஆஃப் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு பயமே எங்க வந்ததுனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா முடிஞ்சு ஆக்சுவலா நீங்க செகண்ட் ஆஃப் ஓட கதையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா he was in bombay ஒரு <laughs> ரகுவரோட மோதுறாரு அந்த ஏரியாவில் பாந்துறாரு இதுதான் நட ஆரம்பிக்கணும் கதை ஸ்ட்ரைட் நடந்து வர்றாரு பாஷா பாட்டை போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஆரம்பிச்சா எப்படி அங்கே போனோம் ஆல்ரெடி ஃபிளாஷ்பேக் 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 கவலையே படல நேரம் வந்து சமாஜிகன் மண்டி போடுறாரு வாய்ஸ் ஓவர் போட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுட்டேன் இது வந்து கிரேசி எடிட்டிங் ரூம்ல டிசைட் ஆனது பட் it worked nobody worked. questioned you know the flashback la flashback par ivanum kekkala cinema wise it is wrong but emotion wise it was correct audience had to clap in the mind nanga delay panna problem marudi rajini sir a normal dress la charan rajukum raghavan adu work out e irukadu correct straight ha ta vanda footsteps oda sell out la nadandu vandha theater response namak appo work out aanadha adu adhu kulla neenga vera rajini fan ah full plate set aitinga adanaley visualize pannum bodhu rajiniya ஒரு ஃபேனாவே பார்க்கும்போது இன்னும் மோர் டைனமிக்ஸ் அது வந்து அல்டிமேட் சார் அது வந்து ஷோலேக்கு அவர் சொன்னது தான் ரமேஷ் சிப்பி ஃபிலிம்ஸ் லைக் ஷோலே ஆர் நாட் மேட் இட் ஹேப்பன்ஸ் சூப்பர் அதான் இதுவும் பாஷா ஃபிலிம்ஸ் லைக் பாஷா மார்க்கெட் ஹேப்பன் மறுபடியும் வீக்கெண்ட் நம்பர் டூ தட் மேஜிக் கேன் நெவர் ஹேப்பன் எல்லாம் அமைஞ்சிடும் சார் அதில் அது எல்லாம் அமைஞ்சிடும் அதாவது பாட்ஷாவா ரஜினியுடைய கெட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டைனமிக் கெட்டப் ஹூ டிசைடட் தட் கெட்டப் சார் அதான் சார் நான் அந்த புக்கில் எழுதியிருப்பேன் அதில் இருக்கும் அதில் வந்து ப்ரெஷர் வந்துடுது சார் எங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் நாங்கள் பில் நாங்கள் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி எப்போதுமே நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஷூட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டோம் சென்னையில் நேராக ஹைதராபாத் போய் அந்த செகண்ட் ஆஃபோட ஃபஸ்ட்டு சீன் தான் ஷூட் பண்ண போகிறோம் அந்த டூம்புக்குள்ள அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் சீன் ஆமாம் இன்டர்வல் வரைக்கும் ஷூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா மைண்டுக்குள்ளே சார் நம்மளே எக்கச்சக்கமாக பில்டப் பண்ணிட்டு வந்த கேரக்டர் அதுக்கு வந்து என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அது so it was very very important that we create that uh, moment very important so hyderabad la na inga golconda tombs la shooting ku ready lighting alla solittu set up panniten avaru varala endha mandura time ku vandurvar 9 o'clock aachu 10 aachu 11 aaradhu varala illa avana varalaye solittu naan room ku poitan room la irukkar na costume saai vandu ellathai set up a vechirukkar makeup on irukkar நீங்கள் அவரோட மேக்கப் ரூம் அன்னைக்கு பார்க்கணும் சார் ஹோட்டல் எல்லாம் லைட் ஆஃப் ஒன்லி அவரோட அந்த மேக்கப் ரூம் அந்த லைட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டார்க்காக இருக்குது அப்படியே பார்த்துக்கிறாரு தாடி செட் பண்ணிட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் நான் வந்தது கூட அவர் இருக்குது மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகலை இவர் சீங் த்ரூ மீ நேராக வந்தார் சூட் எடுத்தார் ஒன்று போட்டார் இதோ இ வாஸ் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு பாஷா ஸ்கின் அது ஐ குட் ஃபிகர் அவுட் தட் ஹி வாஸ் ஃபுல்லி நான் பாஷாவை க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு அவர் அந்த உள்ள வாங்கிட்டு இருந்தார் அதை ஐ வாஸ் வெரி சீரியஸ் ஃபுல் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் அந்த இடம் ஐ விஷ் ஒரு மேக்கிங் ஒரு அது சீனை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம் போல இருக்கும் அதை போடுறாரு எடுக்கிறாரு போடுறாரு சாட்டிஸ்ஃபைல தென் ஒரு இது போட்டாரு ஒரு கோட் செட் ஆச்சு அந்த பிளாக்கு இது செட் ஆச்சு அந்த ஸ்காஃப் செட் ஆச்சு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு ஹேர் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஏதோ மிஸ்ஸிங்க உள்ள சுந்தரம் முறித்து அங்கே சார் ஒரு கண்ணாடி பார்த்தேன் சார் இது பரவாயில்ல குவைட்டாக கேட்குறாரு அதில் இது கிடையாது அவர் எங்கேருந்து பிடிச்சிருக்காரு போட்டார் நல்லா இருக்கு சார் பார்த்தீங்க இப்போ சடன் ஹி ஃபெல் ஷூவை போட்டுக்கண்ணார் நோ ஹி ஃபெல்ட் இ வாஸ் குட் அப்படியே அப்படியே என்ன பார்த்தார் அப்படின்னு கலமானார் நேரு வி ஆர் கம்மிங் டு தி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இப்போ திருப்பி உங்கள் வழக்கப்படி ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஷாட்டே அந்த நாலு பேர் நடந்து வராங்க அந்த டூ இதில் 
ஸோ ஸ்டடி கேமில் நடந்து வரார் நடந்து வரார் அந்த பில்டப்பு 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 பில்டப் வந்து உக்காண்டார் இப்போது அந்த கேரக்டர்கிட்ட ஆண்டனியோட ஆள் அந்த நாக்கில் கத்தி எல்லாம் டைலாக் எல்லாம் போயின்னு இருக்குது பவர் வந்துட்டுருக்கு கடைசியில் அவனை காலால் உத கொதித்து தான் அவன் நாள் விழுந்துடுவான் இவர் சர்ருன்னு வந்து நிற்கணும் சர்ரு வரத்து ஒன்றுமே இல்லைங்க தொடர்ந்து ஆர்ட் டேரக்டர் மகி வந்து ஏதோ பண்ணுங்கண்ணா அவருக்கு அந்த வீல் வந்து ஸ்கிட் ஆனோம் லக்கில் அங்கே சன்மைக்காக இருந்தது பக்கத்தில் ஆர்ட் டேரக்டரோட எடுத்து கீழே அடிச்சிட்டான் ஸோ கால் அடித்து சர்ரு தவறே பண்ணிட்டார் அதை பண்ண கேமரா முன்னாடி வந்து நிற்கணும் டைலாக் பேசணும் ஷார்ட் ஃபஸ்ட்டு டேக்குக்கு முன்னாடி ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு இருந்தார் நான் வந்து முல்ல யாருக்கும் தெரியாமல் குவாலிட்டாக காதுக்கிட்ட போய் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அவ்வளோ பில்டப் ஆனதுக்கப்புறம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீன் பாஷா இன்றைக்கி தான் இஸ் கோயிங் டு பி பார்ன் டுடே ஸோ இந்த டைலாக் இந்த சீனோட இம்பேக்டு தான் சார் செகண்டாக ஃபுல்லாக காப்பாற்றும் ஸோ புட் யுவர் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் சார் புட் எவ்ரி திங் இன்ட் விட்ன அப்படியே பார்த்தார் ஏற்றிட்டேன் சின்ன டோஸேஜ் ஏற்றிட்டேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அதில் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஷார்ட் எடுத்து அப்படி சொல்லி சொன்னார் பாருங்கள் சார் அந்த கண்ணும் பவரும் கேமராமன் ஜூம் போயின்னு இருக்காரு கட்டே சொல்ல சார் அவர் நான் கட் பண்ணலை கேமரா அப்படியே நிற்கிறார் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் கட்டு சொன்னேன் ஃபுல் செட் அப்ளாஸ் தே நியூ சம்திங் நியூ தே ஹவ் சீன் சூப்பர் சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடனரி வி ஹவ் சீன்கிறது கேமராமேன்லாம் கண் கலங்கிட்டார் சார் இது அதோட பேக்கப் எடுத்த அன்னைக்கு நேராக ரூம் போகும்போது நான் ஒரு ஹியூஜ் பொக்கே அவர் ரூமுக்கு அனுப்பினேன் சார் அது எனக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணினேன் அதை அனுப்பிட்டு என்ன போட்டேன்னா டுடே மை பாஷா இஸ் பார்ன் ஓ ஐம் வெயிட்டிங் டு சி மெனி மோர் ஷேட்ஸ் ஆஃப் பாஷா சூப்பர் லைன் இதை வந்து அனுப்பி உங்க சார் ரீசெண்டாக கூட அந்த பாஷா மறுபடியும் ரிலீஸ் ஆகும்போது சொல்றார் சுரேஷ் அந்த மறக்கவே மாட்டேன் என்ன பண்ணலாம் பெஸ்டா அவரோட பவரும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் அது வந்து கிளாசிக் எடுத்தாலும் அந்த ஒரு தடவை சொன்னா யார் எங்க வந்து அது வந்து அதே தான் சார் எல்லாமே நாங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருப்போம் அது வந்து ஆக்சுவலி ஃபைனலி ஆக்சுவலி ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் ஒரு வாட்டி சொன்னால் நூறு வாட்டி சொன்னால் மாதிரி இதுதான் ஒரிஜினல் டைலாக் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு பாலகுமார் சார் நாங்கள்லாம் பேசி ஓகே பண்ணி ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஷார்ட்டுக்கு ரிஹர்சலுக்கு டேக்குக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பேசணும் வந்துட்டு சீனை டைலாகை அந்த அந்த செட்டில் தான் எடுத்துட்டு இருந்தோம் அந்த இன்டர்வல் ஃபைட்டில் அப்போ கூப்பிட்டார் திடீர்னு ஒரு வாட்டி பெட்ரா ஒரு தடவை பெட்ரா தடவையில் ஒரு வெயிட் சவுண்ட் இருக்குது சார் வாட்டி மேடம் அப்படின்னு ஓகே அருமை சொல்ல ஷார்ட் முடிஞ்சது அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது சாக் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி பக்கத்தில் ஜனாலாம் தலைவா சூப்பராக இருக்குது கூட இருக்கணும் எல்லாருமே அண்ணா ஐயா ஐயா தலைவா சூப்பர் சூப்பர் சொல்லிட்டேன் இது எப்படி சக்ஸஸ்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒருத்தன் அங்கேருந்து டீ ஆர்டர் பண்ணுறான் டீ கூடையா ஒரு தடவை சொல்லலாம் நூறு தடவை சொல்ல மாதிரி டீ வந்து நம்ப அப்படியே அது ஒரு ஃபயர் ஃபயர் ஆகிடுது நான் சொன்னேன் இது சூப்பர் ஹிட் சார் இந்த டைலாக் அதுக்கப்புறம் சும்மாவே ஷூட்டிங்கில் மாற்றி மாற்றி இதை சொல்லுவோம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் பூரா நிறைய சொல்லியிருக்கவே மாட்டோம் ஹார்ட்லி ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் பேசியிருப்பார் ஆனால் நமக்கு அதை அவங்க பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அந்த டைலாக் இட் வாஸ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபோர் கூடவே ஐடென்டிட்டி டைலாக் மாதிரி பாட்சாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து நக்மா வந்து கூட ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா அது வரைக்கும் அது மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் வந்து காமினஸ் அமையல எங்க இருந்து நக்மா கொண்டு இருந்தாங்க சார் அப்போ எப்படி பாப்புலர் ஹீரோயின் போடணுங்கிறது ரஜினி சார் பிக்கப் பண்ணுவோம் அப்போ ஆக்சுவலா தமிழில் காதலன் அண்ட் அந்த படத்தில் வந்துட்டு இருந்தா ஷி வாஸ் கமிங் இன் ஃபுல் ஸ்விங் ஸோ அந்த மோஸ்ட் தெலுங்குலேயும் பாப்புலராக இருக்கா சொல்லணும் வி ஜஸ்ட் டு கேர் பாப்புலாரிட்டி தான் அதுக்கு காரணம் அது அண்ட் ஷி டிட் வெரி வெல் பாடல் காட்சியில் வந்து அமேசிங் அப்படி ஜனங்களை வந்து அது எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக படம் எடுத்து அழகு அழகு சாங் சரி இதுமா அது வரைக்கும் ரஜினி சார் எந்த படம் தெலுங்கில் ஓடாது சார் எதுவுமே ஓடாது அவர் தெலுங்கு மார்க்கெட்டே கிடையாது இந்த படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப த்ரோ அவே ப்ரைஸ்க்கு விற்றாங்க அங்கே சென்சேஷன் எடுத்து சார் அதுக்கப்புறம் தான் ரஜினி சாருக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அங்கே உருவாச்சு தெலுங்கில் எல்லா படமும் இப்போ டப்பிங் ஆகிறதுக்கு காரணமே 
பாஷா தான் அதுக்கு பேஸு இட் வாஸ் சர்ப்ரைஸ் நம்ம யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக படம் முடிஞ்சு ரஜினி சார் சிரஞ்சீவி சிரஞ்சீவி பண்ணு இந்த படம் உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அவர் சிரஞ்சீவி அப்போ வேறு கமிட்மெண்ட் இருந்தால் பண்ண முடியலன்னாரு மோகன் பாபு வச்சு பண்ணலையா கேட்டார் என்கிட்ட சார் என்ன பொறுத்து சிரஞ்சீவி தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு மாஸ் ஹீரோ இருக்கணும் என்னோட இமேஜ் இருக்கணும் என்னோட ஃபீலிங் சார் அப்படின்னு ஸோ டப்பிங் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதே அதே மாதிரி பேஸில் இந்திரா பண்ணார் அவர் நிறைய படம் வந்து சமர் சுமார் ரெட்டி பாலகிருஷ்ணா பண்ணார் எல்லாமே பாஷாவோட ஸ்கிரீன் பிள்ள நிறைய படம் வந்துருந்தாங்க நீங்க தெலுங்குல சிரஞ்சீவி அந்த பக்கம் ஹிந்தியில சல்மான் கானு மலையாளத்துல மோகன்லால் இப்படி பிக் பிக் ஸ்டார்ஸோட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அவங்களோட உங்களுடைய டிராவல் ஒன் திங் தேர் ஆல் ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஆல் ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே ஒன் திங் இஃப் தி டேரக்டர் இஸ் கான்ஃபிடென்ட் தென் தே டோன்ட் மேக் எனி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் தே டோன்ட் மேக் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் த டேரக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க வந்து என் கதையில் கான்ஃபிடென்ஸு என்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுல கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு டேரக்டருக்கு இருந்துட்டா ஒன்றும் அவள் குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க தே வில் நாட் ஈவன் சே எனி திங் அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி டேரக்டராக இருந்துட்டேங்கன்னா அண்ட் கிவ் அண்ட் டேக் இப்போ மோகன்லாலுக்கு அவரோட அங்கேத்த மார்க்கெட் தெரியும் அவரோட ஆடியன்ஸ் தெரியும் நான் ஏதோ சொல்லும்போது சார் என் ஆடியன்ஸுக்கு இது பிடிக்காது சொன்னால் பண்ணுங்கள் சார் அப்படி சொல்லலைண்ணா ஓகே சார் ஃபைன் பிகாஸ் யூ நோ யுவர் ஆடியன்ஸ் கரெக்ட் சிரஞ்சீவி சொல்லும்போது அதே தான் இது நீ சேசான் சுரேஷ் இது பாதல் இது அக்கடா நச்சு அப்படி சொன்னால் அது ரீசனாக சொல்கிறார் அவர் கரெக்ட் ஸோ அங்கே விஷ்ணு வருதனோட பண்ணேன் நாங்கள் அப்போது இவர் சச்ச பிக் ஸ்டார் அங்கே அவர் ஸோ எவ்ரி எல்லா மொழியும் எல்லா சூப்பர் ஸ்டாரோட வெங்கடேஷ் நாகார்ஜுனா சிரஞ்சீவி அங்கே மோகன் பாபு எல்லாம் ஹிந்தி சல்மான் ஆச்சு இங்கே தமிழில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹீரோஸ் டைம் ஸோ தி பாயிண்ட் இஸ் இட் இஸ் தி கன்விக்ஷன் ஆஃப் த டேரக்டர் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் அ டேரக்டர் அண்ட் த டேரக்டர் அண்ட் த ஆக்டருக்கு ஒரு தெர் ஷுட் பி நோ ஈகோ வி ஆர் ஆல் ஃபைட்டிங் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த பிக்சர் அவ்வளோதான் அதில் தெர் இஸ் நோ ஐ யூ பிக்சர் ஹிட் ஆனால் பிக்சர் ஹிட் ரஜினி சார் பிட்னா ரஜினி சார் பண்ண ஹிட்டு நம்ம இருக்கோம் அதில் தட்ஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி ஆ வந்து அவள் இப்போ சிரஞ்சீவி சார் பண்ணால் சிரஞ்சீவி படம் தான் பாருவாங்க தேட்டரில் அதுக்கு தான் பிஸ்னஸ் அதில் தான் இல்லாமல் நான் வந்து என் படம் தான் நான் பண்ணுறது திங்க் பண்ண மாட்டேன் அவரோட படம் அவருக்கு மார்க்கெட்டு அவருக்கு ஏற்ற கதை நம்ம ரெடி பண்ணணும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ ரியலைஸ்டு பாலச்சந்தர் சார் வந்து அவர் தான் அதில் ஹீரோ அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் கே பாலச்சந்தர் வழங்கும் பார்த்து தேட்டர் போயிடுவாங்க அது யார் இதில் இருக்காங்க ஆக்டர் பார்க்க மாட்டேன் ஸோ இட் ஈஸ் How you look at that? Who is the business? Sometimes a combo is two other markets. So, but here, I, my, my experience is not correct. If you look at the first time, you can see that that is Balach and the training. That is one of the finest products of viewers. Finest, that is one of the finest products of viewers. ஒரு மிகச்சிறந்த படம் அந்த படம் அது பாஷாக்கு அப்புறம் பண்ணேன் அடுத்த படம் அதுதான் தாசரி சார் கேட்டார் சொன்னார் இந்த டேரக்டர் பாஷா டேரக்டராக இந்த படம் பண்ணார் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அது அனந்த் சார் எனக்கு எப்போவுமே கொடுத்த கைடன்ஸ் கீப் சேஞ்சிங் யுவர் பாஷா பண்ணு பாஷாவே பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் தேவ் நாட் அலவ் யூ டு டூ எனி அதர் ஃபிலிம்ஸ் அதனால தான் ஆஹா பண்ணேன் சங்கமம் பண்ணேன் எல்லாமே வெரைட்டியான கண்டென்ட் அங்கே தெலுங்கில் நிறைய ஒரு லேடிஸ் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் சுஹாசினி வச்சு ஒரு அம்மான்னு ஒரு ஒரு விமன் ஓரியன்டட் பிக்சர் so the keeping on trying different subjects was something music directors pathina kuda ar rahman ilai raja deva ipdi pala music directors oda work panni aman keravani ella can you share your uh, the experience with them the, uh, it is always a great uh, joy to work with everybody see or genius ilai raja sir mari or rahman appadan budding arre avarod working style um seri one thing they are all passionate about their work they absolutely adukulla poi they forget themselves adu vandu na nariya thadava when i was doing sangamam ramam la apdi adile travel la irpar and kadai solunga marudin solunga yethi paaru solvar he wants he has to get inspired அதனால தான் நான் அவனோட மியூசிக்கே தனியாக இருக்கும் பிகாஸ் அது வந்து ஃபோக் அண்ட் கர்நாடிக் சார் நான் ட்ரையே பண்ணதில் ஒரு இளையராஜா சார் ஃபோக் கிங் எம்எஸ்சி கே வி மாதவன் கிளாஸ் கர்நாடிக்கில் என்ன போய் இந்த படம் பண்ண சொல்கிறேன்னாரு சார் பண்ணுங்க சார் பட் சேலஞ்சாக எடுத்துட்டு பண்ணார் அண்ட் வாட் லவ்லி மியூசிக் அதே மாதிரி தேவா சார் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மாச டைமிங் நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக அது அண்ணாமலை சாங்கு பாஷா சாங்கு அண்ட் இஸ் ரிசெப்டிவ் டு எனி திங் நம்ம வந்து சார் இந்த மாதிரி ஒரு மராட்டியில் கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து கேட்டு
ட்யூனிங்கில் எல்லாம் பெரிய ஹிட் ஆல் சாங்ஸ் கீரவாணி வந்து அதே மாதிரி வெரி பே பேஷனேட் ஃபிலிம் மியூசிக் டைரக்டர் ஐ ஸ்டில் ரொம்ப வசுந்தரான்னு ஒரு ராமோஜி ராவ் கம்பெனி ஒரு படம் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லாமே சூன்யமாக வரும் அந்த கதையில் எவ்ரி திங் கம்ஸ் டு டெட் அண்ட் ஃபார் ஆல் த்ரீ விமன் இந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு நான் அவர் ஒரு ரூமில் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் ரொம்ப நேரத்துக்கு போனேன் சார் விக்கி விக்கி அழறார் அவர் என்னென்னா இவ வென்ட்டு தான் எல்லாமே சூன்யமாக இருக்குது சுரேஷ் ஸோ சா மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி போய் நிற்கும் அது மாதிரி எல்லாம் கன்சீவ் பண்ணுவாங்க தோ ஹி வாஸ் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் இது ராஜா சார் எதுக்கும் அவர் எமோஷன் பண்ணிக்க மாட்டார் பட் எது கரெக்ட் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க சார் அண்ட் இமேஜினபிள் இது லவ் சாங் வலையூரது எப்படி வருது அந்த டியூனு அதே பார்த்தீங்கன்னா வீரால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி யூ கேன் வேரி அண்ட் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் எனி அதுவும் அப்படி வரும் புன்னைய மன்னன் கம்போசிங்க நான் போயிருந்தேன் மதுரையில் பாலச்சந்திர சாரோட வைரமுத்து சாரில் இருந்தும் சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு நானும் பா டேரக்டரும் பாரக்டரும் அங்கே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போகிறோம் வைரமுத்து சார் ஒரு ரூமில் இருக்கார் கோவில் போய் வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஃபோன் வந்தது சார் கூப்பிடுறாரு சார் ட்யூன் ரெடி ஆறு ட்யூன் கொடுத்துட்டார் சார் ஆறு ட்யூன் என்ன சத்தம் எந்த எவ்வளோ பாட்டு சார் கால காலமாக கால அடி யூ கேன் நாட் இமேஜின் தட் யூ கேன் கிவ் சிக்ஸ் சாங்ஸ் இன் ஹாஃப் அன் அவர் அண்ட் ஆல் சாங்ஸ் சூப்பர் ஹிட் அப்போ தான் புதுசாக கதையை சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் முடிச்சு போய் நாங்கள் த்ரீ டேஸ் கம்போசிங் வந்தோம் ஆறு நாளில் முடிச்சுட்டார் அண்ட் தட் அது வந்து கண்டினியூஸ் இயர்ஸ் டுகெதர் கொடுக்கறது அண்ட் இமேஜினபிள் தார் ஹவு கேன் யூ கண்டினியூஸ்லி கிவ் ஆமாம் ஒரு தடவை நடக்கலாம் அவர் தடவை ஓபின் ஐயர் சார் வந்திருந்தார் ஒரு தடவை அப்போது கேட்டார் ராஜா சார் சொன்னார் ஓபின் ஐயர் வந்து கேட்குறாரு இப்படி கண்டினியூஸாக மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்படி கொஞ்சம் கேப் விடணும் இல்லை கிரியேஷன் வராது இல்லை சார் எனக்கு நிறுத்தினா கிரியேஷன் போயிடும் சிரிச்சாராம் ஸோ ராஜா சார் கண்டினியூஸ்லி டிஸ்கவர்ட் இம் செல்ஃப் அண்ட் எனக்கு ஃப்ளோ வருது ஸோ லெட் மீ போ இன் தட் ஃப்ளோ தட் இஸ் ஹவு ஈ கிரியேட்டட் தட் மேஜிக் சச் தட் இஸ் அது வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை அப்படி ஒரு மியூசிக் கொடுத்துட்டார் அவர் ரீ ரெக்கார்டிங்க்குன்னு ஃபஸ்ட் டைம் தியேட்டரில் கிளாப்ஸ் வரதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் நம்ம ராஜா சார் ரீரெக்கார்டிங் அந்த சினிமா எப்படி அதை கொண்டு வராரு அந்த சீனை அங்க லட்சுமிகாந்த் பேர்லால் ஒர்க் பண்ணேன் ஹிமேஷ் ரேஷமையா ஒர்க் பண்ணேன் ஆக்சுவலி பாலச்சந்தர் சார் ஆர் டி பர்மனோட இப்போ பண்ண வேண்டியது ஒரு படம் அவரை மீட் பண்ணி கம்போசிங் எல்லாம் பார்த்தேன் அது பயங்கர ஐயோ அதெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல அது மாதிரி எனக்கு அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்க மாட்டேன் ஐ ஹேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் சிங் முகமது ரஃபி கிஷோர் குமார் முகேஷ் மகேந்திர கபூர் லக்ஷ்மிகாந்த் பாரிலால் இவங்களெல்லாம் நான் வந்து பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து ஸோ ஒரு டிராவல் ஆஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா டு ஹாவ் மெட் சோ மெனி பீப்புள் டு ஹாவ் பீன் டு ஹாவ் ஒர்க்டு வித் பாலச்சந்திர சார் எல்வி பிரசாத் சார் தாசரி நாராயணராவ் சார் ஐ திங்க் பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வெரி குட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஸோ ஃபார் மீ இட் ஹேஸ் பீன் அ ஃபேபுலஸ் ட்ராவல் அண்ட் நோ ரிக்ரெட்ஸ் ஐ ஸ்டில் என்ஜாய் மை ட்ராவல் ட்ராவல் வெப் சீரீஸ் ஆர் கெட்டிங் ரெடி நியூ நியூ யூடியூப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரெடி எனிமே வேற சினிமா தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பல நட்சத்திரங்களை வச்சு எக்கச்சக்கமான படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இதில் வரிசைப்படுத்தி சொன்னால் முதல் மூன்று படங்கள்னு என்னென்ன படங்களை சொல்லுவீங்க வெரி டிஃபிகல்ட் இஸ் பட் ஆல் ஃபிலிம்ஸ் ஐ என்ஜாய்ட் சி யூ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு ஃபர்கெட் பாஷா பிகாஸ் தட் இஸ் அன்னாமலை அண்ணாமலை வாஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் மீ இன் மெனி வேஸ் சத்யா என்னால் மறக்கவே முடியாது பிகாஸ் இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டெபியூ ஃபிலிம் பட் இந்திரோடு சந்திரோடு நீங்கள் குறையாக சொல்ல முடியாது விச் கேன் யூ கம்பேர் ஆளை வந்தானே ஒரு கிளாசிக் ஃபிலிம் அதில் அண்ட் சின்ன சின்ன படங்கள் தோல்விக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க சார் இட் குட் பி மெனி இட் வாஸ் டூ அ ஹெட் சொல்லுவாங்க அந்த கண்டென்ட்டை ஒரு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி டச்சே பண்ணாத ஒரு மேட்ரு ஹாலுசினேஷன்ஸ் அது கான்செப்ட் ஒரு ஹை கான்செப்ட் அது பட் இட் வாஸ் ஐ கேன் பி ப்ரௌட் ஆஃப் தட் ஃபிலிம் வெரி ப்ரில்லியன் டெக்னிக்கலி ப்ரில்லியன் ஃபிலிம் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸோ ஆஹா வாஸ் அ ஸ்வீட் ஃபிலிம் ஐ ல ஒரு ஃபேமிலி பீப்புள் லவ் இட் I can't, you know, all babies are my babies. I can't say this is a good baby, bad baby. Yeah, yeah. All of it. Prabhu, you are doing a great job. Sangamam, everything. Oh. Telangal is lovely films I, I was had made with Chiranjeevi. You
say they have achieved unbelievable heights in their careers so they want to do something for the state for the country i think we should welcome it the political party la rendu peru ungal adeppu kudutha yaar party la seruvinga for me i am happy that they are there and i hope that the, you know they do something good for the state and state gets happy prosperous because of that illa rendu concept irukena na avanga or paru thariga rendu perume vandu public service already irukanga adanal definitely they will do, do good to no, people nu irukka or feel ama ama but innor sir or or feel enna irukena na rendu perume one of the finest artist or entertaining ama, people ama. we just want them to entertain continuously in or feel nare per irukku vandutare re kamal sir ipo rendu padam pandrare so i think cinema vandu avalukku 100 film 150 film so will have turn 30 50 years but whatever maybe he wants to do something but we should not stop it it is his wish and personal decision if ms dhoni retire agud attack or adindru kanga it is his decision whether he body suits him his mind suits for retirement or he wants to continue this totally personal decision if they want to do let them do we should only welcome they have entertained us for so many years and i am happy that i have been part of their journey three films with kamal four films with rajini sir i cannot be i cannot say anything for that ninga map first munadi cinema ulathukku kaal eduthu vecha cinema um indriya cinema um eppadi irukiradha ninga nenikireenga so it is always on the time ku maari indha irukum sir cinema but the magic of on the closed theater on the uh, light ku kulla on the two hours in the cinema paakara joy will never you will can never change it அது வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா யூ கோயிங் டு லாஃப் யூ கோயிங் டு கிரை யூ கோயிங் டு கிளாப் யூ கோயிங் இப்போ புதுசு புதுசாக வந்தாச்சு வெப் சீரீஸ் வந்து ஃபோனில் பார்க்கலாம் இல்லை டிவியில் பார்க்கலாம் லேப்டாப்பில் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் பட் ஃபைனலி இந்த எண்ட் த ஜாய் ஆஃப் தியேட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அதுக்கு தான் சினிமான்னு சொல்கிறது அது தான் பட் இப்போது பீப்புள் ஆர் யூஸ் டு பிகாஸ் ஆஃப் மெனி ப்ரெஷர்ஸ் தே ஆர் ஸ்டார்டட் சீங் இட் இன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் ஃபைன் தட் சேஞ்ச் வில் கம் 3D will come, uh, 70mm will come, new things will come. But technology will keep coming. But the emotion, the human mind loves the magic of cinema. And as long as cinema is, that that magic is there, you will love it. Everyone has one thing to say, Bacha 2, Bharuma. Poets Garden is the number of them. That's a creator, what is your idea? See, I am... Yeah, I am... 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 But I am... 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 அதை வந்து நம்ம தொடக்கூடாதுங்கிறது அவர் ஆல்வேஸ் அதில் இருப்பார் மேபி ஈ டிசைட்ஸ் டு சேஞ்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஜெக்ஸ்ட் ஜான்வரி ஆமாம் இதுக்கப்புறம் பண்ணலாங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தார்னா ஹாப்பி ஐ வில் பி ஹாப்பி டு டூ இட் அண்ட் ஐ திங்க் வி ஷுட் வெல்கம் த டிசிஷன் ஆஃப் மேக்கிங் பாஷா டூ பாஷா டூ வில் பி ஹேஸ் யூ வெரி கரெக்ட்லி சட் இட் வில் பி அ பிகர் மைல் மச் பிகர் ஆனால் இப்போ வந்து சினிமாவே இன்னும் வேறு டைமென்ஷனில் இருக்குது நிறைய உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக் லெவலில் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் ஆட் ஆகி பாஷா வரும்போது ஆமாம் ஐ விஷ் தட் ஷுட் ஹேப்பன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சுரேஷ் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் நைஸ் மீட்டிங் சேம் இயர்